Hi, hello, namaste, good morning, good afternoon and good evening, my dear mamas and mommies. Tell us in the mama karikramaniki. Yes, chapatlu gude te ardhan jis call hai, swagata manje pese. Yeah, ante rindu mura kal gaun ta illa chapatlu gote do. Ippadu idhi kote aran kondi, idhi swagatam, like. Okay? Alage... ఎట్లా కొట్టాల ఆట ఏమో చెప్పట్లేదు కొట్టాల ఊరికే చెప్పట్లే విషయం ఎందుకు రా తెల్లారు ఆ ఇప్పుడు కొట్టరు ఇప్పుడు కొట్టరు ఆ ఇప్పుడు తెలుస్తుంది అంట ఈ చపట్లో విషయం వదిలి పెడతాం లేదు ఇప్పుడు నేను కొట్టింది అనుకో అబ్బా అంత పర్ఫెక్ట్ ఎట్లా కొట్టాడు అంటే నువ్వు కూడా ఓకే అందరికి కూడా గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ సో తెల్లారుందో ఈ బాబాని కార్యక్రమానికి స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాము రెండు వేల ఇరవై రెండు డిసెంబర్ ఈరోజు డేట్ ఎంత యా డిసెంబర్ ముప్పై సో రెండు వేల ఇరవై రెండులో దిస్ ఈజ్ మై లాస్ట్ షో ఎందుకంటే రేపు సాటర్డే కదా థర్టీ ఫస్ట్ కదా రేపు అందుకోసం అని చెప్పేసి సో రెండు వేల ఇరవై రెండు ఏమి రెండు వేల ఇరవై రెండుది ఏమేమి సాధించాము ఏంటి నేను ఇలా అనక ముందుకే మీ మనసులో ఒకటి వచ్చి ఉంటుంది అది సాధించావు అది చాలా తీటరా అనుకుంటా కదా బట్ ఈ రెండు వేల ఇరవై మూడు మాత్రం బాగుంది నాకు ఫెంటాస్టిక్ నాకైతే బాగా నచ్చింది కొన్ని కొన్ని క్రైసిస్ అవి ఇవి ఇవి అన్నీ ప్రతి సంవత్సరం ఉండేటి ప్రతిరోజు ఉండేటి అవన్నీ కూడా బట్ ఓవరాల్గా ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ అయితే తృప్తినిచ్చేసింది డెఫినెట్గా ఇంకొక థర్టీ పర్సెంట్ మనం అనుకున్నవన్నీ కాలేకపోయాము అవన్నీ కూడా అండ్ బాగానే ఉండగలిగాము సంవత్సరం మొత్తం హాయిగా సంతోషంగా ఉండ ఉండగలిగాము ఎందుకంటే కోవిడ్ అటువంటిది గిట్ల ఏం లేదు కదా సో అందుకోసం అని చెప్పేసి రెండు వేల ఇరవై రెండులో షూస్ బాగానే డుమ్మగొట్టాను నేను డుమ్మా కొట్టాను చా చాలా షోస్ ఇప్పుడు అటువంటి ఇక రెండు వేల ఇరవై మూడులో మాత్రం అట్లా కొట్టలేను నేను ఇక రెగ్యులర్గా చేస్తాను డెఫినెట్గా ఇక ఈ ఒక్కరోజు గడిస్తే రేపు ఉంటుందండి రేపు మామూలుగా ఉండదు రేపు మార్నింగ్ లేవగానే అబ్బా థర్టీ ఫస్ట్ అబ్బా థర్టీ ఫస్ట్ అబ్బా థర్టీ ఫస్ట్ అంటే అనుకుంటాం అనుకుంటాం కానీ ఏమీ చేయము లాస్ట్ ఏదో ఎంజాయ్ చేయాలని చెప్పేసి అనుకుంటాము లాస్ట్కి ఇంత దీన్ని పడుకోవడం తప్ప ఏమన్నా కానీ సార్ అలా కాదు నేను పడుకునే ఒక మామూలుగా పడుకునే సమస్య లేదు ఎవ్రీ డే ఈజ్ అ న్యూ డే ఎందుకు ఈ ఆ రోజును మనం అంత సాదా సీదాగా అంత సింపుల్గా గడిపేయాలి సో రేపు డెఫినెట్గా ఏదో ఒక మంచి పబ్బుకి వెళ్ళేసి హాయిగా ఎంజాయ్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దామని అనుకుంటున్నాను కానీ పబ్బులు లేవట పది గంటల వరకు ఏంట పది పది గంటలకు ఏం చెప్తావురా మళ్ళా అడుగడుగున పోలీస్ వాళ్ళు బ్రెత్ అనలైజింగ్ టెస్ట్ చేసేస్తారు బ్రెత్ అనలైజర్ టెస్ట్ ఒకటి చేస్తూ ఉన్నారు కనబడంగానే చాలు స్టాప్ 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 అని చెప్పేసి నోట్లో పెట్టేస్తారు నోట్ తెరవండి అనగానే సార్ మీరు అట్లా చేయకూడదు మహేష్ గారు మీరు నోరు తెరవండి సార్ అంటే ఎందుకు సార్ ఇప్పుడు ఇంటికి పోతే ప్రాబ్లం ఏం లేదు సార్ నేనేం తాగలేదు సార్ మా బేబీ మీద ఒట్టు సార్ బేబీ లేదు ఏం లేదు ఫస్ట్ మీరు నోరు తెరవండి అండి ఓకే ఓకే సార్ మొత్తం నోరు మొత్తం ఓపెన్ చేయాలి సార్ అట్లయితేనే ఆ పుల్ల లోపలికి వెళ్తుంది లేకుంటే చాలా కష్టం అంటే అని చెప్పేసి ఆ పళ్ళ మధ్య అటు ఇటు అటు ఇటు అటు బాగా ఒక పావు గంట సేపు సతాయగానే అక్కడ నుంచి వెళ్ళి సీ చేస్తాడు ఏం తమాషాలు చేస్తున్నావు మామూలుగా ఉండలేవా నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావు నీకు నువ్వు నువ్వు తోపు కావచ్చు ఎవడన్నా కావచ్చు మాకు సంబంధం లేదు రాత్రి పదకొండు గంటలకు ప పదకొండు గంటల యాభై నిమిషాలకు నువ్వు ఇంత వెళుతూ ఉన్నావు నువ్వు తాగావా లేదనేది మాకు తెలియాలి కదా ఎందుకు వాళ్ళని పావు గంట నుండి అలా అరెస్ట్ చేస్తున్నావు నోరు ఓపెన్ చేస్తారా చేయరా చేసుకో టెస్ట్ చేశారు చేసిన తర్వాత ఏమీ లేదాడ అరే ఏమీ లేని దానికి ఇంతసేపు మా టైం ఎందుకు వృధా చేసేవరా 
అంటే న్యూ ఇయర్ కాస్త ఫన్ ఉండాలి నడువు బిడ్డ లోపలికి తీసుకెళ్ళిపో సో అట్లా రేపు పరిస్థితి అలా ఉండబోతుంది అనమాట రేపు వైన్ షాప్స్ కూడా లేవు అని చెప్పేసి అంటున్నారు బట్ ఐ డోంట్ థింక్ సో రేపు ఎలా ఉంది ఏంటి అయితే ఈ రెండు వేల ఇరవై రెండు మీకు ఎలా అనిపించింది రెండు వేల ఇరవై రెండులో మీ మీరు ఏదైనా మర్చిపోలేనటువంటి ఏదైనా మంచి డే ఉందా దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఓకే అండ్ అలాగే రెండు వేల ఇరవై మూ ఇరవై రెండులో మీకు బాగా నచ్చినటువంటి మూవీ మీరు చూసినటువంటి మూవీ ఇవన్నీ కూడా మనం కబుర్లు చెప్పుకుందాం జస్ట్ మీరు కాల్ చేసి రెండు వేల ఇరవై రెండు గురించి చెప్తే చాలు నాకు ఇంకా అర్థం ఏంటి ఏవద్దు ఎస్ మనతో మాట్లాడడానికి ఎవరు రెడీగా ఉన్నట్టున్నారు హలో హలో నమస్తే అండి హాయ్ సుగ్నశ్రీ గారు ఎలా ఉన్నారు ఓకే ఫెంటాస్టిక్ ఎలా ఉంది మీ ఎక్కడ మీది ఊరు ఏదో ఉండే మర్చిపోయారు నేను అందరినీ మర్చిపోతారు మీరు ఏమి ఊరేమి అన్ని మర్చిపోతారు నెల్లూరు కదమ్మా మీది అవును ఏమో మరి నెల్లూరు ఓకే ఏం సంగతులు ఇంకా నెల్లూరులో అంతా ఓకే కదా బాగుంది మామా థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ ఏం చేయాలని అనుకుంటున్నారు మా అమ్మ మా నాన్న దగ్గరికి వెళ్తున్నా మామా మీ అమ్మ మీ నాన్న దగ్గరికి వెళ్తున్నారా ఓకే ఎందుకు మీ అమ్మ మీ నాన్నగా దగ్గరికి అంత పండుగ వస్తుంది కదా మామా పోయి బట్టలు ఇచ్చేసి వాళ్ళ దగ్గర ఉండేసి వాళ్ళ ఆశీర్వాదం తీసుకొని వస్తాము ఓకే వాళ్ళ దగ్గర ఎంజాయ్ చేసి వస్తాము ఓకే వెరీ నైస్ అండి అంటే జనరల్గా అయితే కేక్ కట్ చేస్తుంటారు బాగా అరుస్తూ ఉంటారు సరిగా స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ టాపిక్ అంతా ఖరాబ్ చేసేస్తావు తెలుసా నువ్వు అయితే చేద్దామనే మూడు చేద్దామనే ఇంట్రెస్ట్ చప్పుడు చచ్చిపోతాయి అది రెండు వేల ఇరవై రెండు ఏం జరిగింది చెప్పండి ఎలా అనిపించింది రెండు వేల ఇరవై రెండు మీకు బాగుంది మా కోవిడ్ నుంచి బయట పడ్డాము పెళ్లిళ్ళు టూ ఇయర్స్ లేవు మంచిగా పెళ్లిళ్ళు తిరిగేసిన మళ్ళీ మామూలు లైఫ్ కి వచ్చేసారు సో అనుకున్న కార్యక్రమాలన్నీ కూడా అన్ని మంచిగా జరిగినాయి అంటే సో మీకు కాదు మీరు మాత్రం రిసర్ పాయింట్ చేశారనమాట ఒకటి నా నెల ముందు నుంచి వస్తా వస్తా అని ఆశ చెప్పేసి వచ్చారు గానీ నెల్లూరుకు వచ్చాను మీ నెల్లూరులో అడుగు పెట్టాను అంత మంచి ఆ జిల్లాల్లో అడుగు పెట్టగానే హాయిగా అనిపించేసింది ఫస్ట్ ఓహో నెల్లూరులో అడుగు పెట్టాము అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఎక్కడికో మన మిత్రులందరూ కూడా అక్కడ ఏదో హోటల్ తీసుకెళ్లారు అక్కడికి వెళ్ళాము భోజన తాంబూలాలు స్వీకరించాము డైరెక్ట్గా త్రీ ఓ క్లాక్కి ఫోర్ ఓ క్లాక్కి ఆ ఈవెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాము పెద్ద కన్విన్షన్ చూడగానే భలే హ్యాపీ అనిపించేసింది అబ్బా ఇంత పెద్ద కన్విన్షన్ ఉందా ఇక్కడ అని చెప్పేసి ఆ కన్విన్షన్ అంతా కూడా చూసుకొని బయట పార్క్ లాగా ఉన్నది అటు ఇటు అవన్నీ కూడా చూసుకొని ఇక నా వర్క్లో నేనున్నానమ్మా మళ్ళీ ఎగ్జాక్ట్లీ నైట్ టెన్ ఓ క్లాక్కి ఈవెంట్ నైన్ ఫిఫ్టీకి అయిపోయింది టెన్ ఓ క్లాక్ బయటకు వచ్చాను కొంచెం ఆడ నెల్లూరు చేపల పులుసు తిందాము అని చెప్పేసి అనుకున్నాను బట్ సమయం సందర్భం లేకుండే టక్న ఇంత ఇంత దోశ దోశ ఒకటి పక్కనే ఇంత చికెన్ కర్రీ ఏదో ఉండే జస్ట్ అలా రెండు అంటే నేను నేను తినొద్దు అని చెప్పేసి అనుకున్నాను బట్ మా బేబీ ఉండి తిను తిను అన్నట్టు పిలిచినట్టు అనిపించింది నాకు తిను ఇప్పుడు మళ్ళీ బస్ ఎక్కితే మళ్ళీ బస్ ఎక్కితే రేపు మార్నింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ దీతో తినిపోరాదు అన్నట్టు అనిపించింది సరే ఆమె మనసులో వచ్చింది కాబట్టి తొందరగా తినేసి బస్ ఎక్కాను బస్సులో ఏమైంది తెలుసా ఈ బస్సులో ఈ బస్సులో ఇద్దరు పడుకోవడానికి కూడా ఉంటుంది కదమ్మా బెడ్ బెడ్ ఆ డబల్ బెడ్ ఉందమ్మా అక్కడ అంటే నేను లాస్ట్ అంటే బస్సు మూవ్ అవుతుంది ఒక సీట్ ఖాళీ ఉంది ఇక వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఆ టైంలో నేను అక్కడికి వెళ్ళేసి లాస్ట్ బస్సు లెవెన్ థర్టీ అని చెప్పేసి చూడగానే బస్సులో ఒక ఏడు ఎనిమిది మంది కపుల్స్ ఎక్కారు వాళ్ళ కపుల్ సీట్లు వాళ్ళకు ఉన్నాయి ఇక్కడ సైడ్కి అబ్బాయిలు పడుకున్నారు అందరూ వాళ్ళ ఉంది నేను లాస్ట్కి వెనక సీట్లో ఒకటి ఖాళీగా ఉంది అంటే ఇద్దరు పడుకోవడానికి ఖాళీగా ఉంది 
నేను అది ఎక్కి జస్ట్ ఇట్లా కర్టన్ ఓపెన్ చేయగానే ఏమండి అర్థమైందా నేను కర్టన్ ఓపెన్ చేయగానే కాటన్ ఓపెన్ చేయగానే ఆమె పూల పాంపు మీద పడుకున్నట్టు పడుకుంది ఒక అమ్మాయి ఎక్స్క్యూజ్ మీ అంది సీరియస్ గా ఎస్ మ్యామ్ మీ మీ సీట్ నెంబర్ ఎంత అన్నది అంటే నాది యూ యూ ఫిఫ్టీన్ అండి అన్నాను ఆమెది యూ ఫోర్టీన్ అంటే ఫస్ట్ ఆమె పడుకోవాలి ఆమె పక్కన నేమ్ పడుకోవాలి అక్కడ అదేంటి నాకు ఒక్కరికే అని చెప్పేసి ఇచ్చారు కదా మళ్ళీ మిమ్మల్ని ఎలా ఎక్కిచ్చారంటే నాకు కూడా తెలియదు లాస్ట్ మెంట్లో ఎక్కాను మ్యామ్ నేను నాకు నిజంగా మీరు లేడీ సీటర్ నాకు తెలియదండి ఇట్స్ ఓకే మ్యామ్ మీరు పడుకోండి నేను హైదరాబాద్ వరకు నిలబడతాను లేండి అని చెప్పేసి అన్నాను నూ 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 అట్లా పర్లేదు మనము డ్రైవర్ దగ్గరికి వెళ్ళాంపా అని చెప్పేసి నేను నేను వెళ్తున్నా అనమాట డ్రైవర్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి సార్ ఎవరి సీట్లలో వాళ్ళు పడుకున్నారు చాలామంది కపుల్స్ వెళ్ళిన వచ్చినట్టున్నారు పెళ్ళికి బస్సు లోపల లెఫ్ట్ సైడ్ అన్నీ కూడా ఇద్దరు పడుకోవడానికి ఉంటుంది ఒక మంచి బెడ్ లాగా ఇద్దరు పడుకోవచ్చు రైట్ సైడ్లో నమో సింగిల్ సింగిల్ పడుకోవడానికి ప్లేస్ ఉంది లాస్ట్ సీట్ మాత్రం అది ఎయిట్ ఇంచెస్ పోడుగా ఉంది అటు సైడు ఈ అమ్మాయి ఒకతే పడుకుంది మరి ఇప్పుడు నన్ను ఎక్కడైనా పడుకోబెడతారా లేకుంటే ఎవరైనా లేడీ ఉంటే ఈ మేడంకి సపోర్ట్గా అని పంపిస్తారా ఆమెకి అంటే ఆయన అబ్బాయిలను అడగకుండా ఎవరైనా సింగిల్గా ఉన్న అమ్మాయిని అడు అడుగుదామని చెప్పేసి ఒక ఒక మేడమ్ని అడిగారనమాట మేడం ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ వెనకాలో ఒక మేడం సీట్ ఉన్నారండి స్లీపింగ్ అదే అది స్లీపర్ది మీరు వెళ్ళి ఆ మేడం దగ్గర పడుకుంటారా ఇతను ఇక్కడ సార్ దగ్గర పడుకుంటాడంటే లేదండి మాకు కొత్తగా పెళ్ళి అయింది నేను వెళ్ళాను ఆమె రాలేదు మిగతా వాళ్ళని అడిగితే కూడా మేము ఎందుకు పోతాం భయ మే మేమే కపుల్స్తో వచ్చామో మేము రావు అని చెప్పేసి ఏం చేయాలి నేను అన్నాను సరే నేను వేరే బస్కి వెళ్ళిపోతానంటే వేరే బస్సు లేదు సార్ దిస్ ఈజ్ ద లాస్ట్ బస్ అని చెప్పేసి అన్నారు సరే నా చేతిలో బ్యాగ్ ఉన్నది సరే అని చెప్పేసి నేను అన్నాను చూడండి నా అంటే నే నేనైతే నేను సమస్య లేదండి నేను పడుకునే సమస్య లేదు మీ పక్కన ఎందుకంటే నేను నేను అటువంటి వ్యక్తిని కాదు అటువంటి క్యారెక్టర్ కూడా కాదు మేడం మీ మీరు కావాలంటే మీరు ముందు ఎవరన్నా లేడీస్ ఎవరైనా సింగిల్గా ఉంటే మీరు అక్కడ వెళ్ళి పడుకోండి మేడం నేను ఇక్కడ పడుకుంటా అంటే ఆమె బస్సు మొత్తం తిరిగి చూసింది ఎక్కడ ఏం లేదు వేసిన తర్వాత డ్రైవర్కి ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు ఆల్రెడీ బస్సు మూవ్ అయిపోయింది పోని నే అన్నాను సరే నేను వేరే ప్లేస్లో పడుకొని వేరే అబ్బాయిని మీ దగ్గరికి పంపించిన చిన్న అబ్బాయి ఎవరన్నా ఉంటాయంటే అవసరం లేదు లేదండి ఇంకా మీరే అడ్జస్ట్ కండి ఎలాగో లాగో అన్నది అమ్మాయి సరే అని చెప్పేసి అమ్మాయి అటు సైడ్ లాస్ట్కు పడుకుంది ఇక నేను అదే అదేదో చిన్న గుహలోకి పోయినట్టుకనే పోయాను ఆ కటేన్ తీసుకొని వెళ్ళగానే బస్సు అలా మూవ్ అవుతుంది ఆ అమ్మాయి ఏదో భార్య భర్తలు గొడవ పెట్టుకొని అటు సైడ్ తిరిగి పడుకుంటారు చూడు అట్లా పడుకుంది అయ్యో ఎందుకు వచ్చింది లొల్లి అని చెప్పేసి నేను ఇక అలా పడుకున్నాను తర్వాత సడన్ బ్రేక్ వేసాడు ఈ బస్సోడు ఆ తర్వాత ఎవరున్నారు సుశీలమ్మ గారు నమస్తే కాదు న్యూ ఇయర్ వస్తుంటే ఇలాంటి కథలు చెప్తుంటే అలా చెప్పండి కథలు ఏంటి నిజంగా జరిగిందమ్మా అంటే లాస్ట్ మూమెంట్ లో నేను ఎక్కానని చెప్తున్నాను మీకు అర్థం కాదు కాదు మా ముద్దులు కొడుకు మహేష్ వస్తే ఎవరైనా ప్లేస్ ఇచ్చేస్తారు అదే కదా నాకు అసలు అర్థం కాదు ఆ ఇప్పుడు మీరు ఒక మాట అన్నారు ఏంటది సుగుణ కదా సార్ నేను చెప్పిందంతా సోద అచ్చా ఎవరమ్మా అట్లా అట్లా మాట్లాడచ్చా సోదేని 
తప్పది కళ్యాణం వచ్చిన కక్క వచ్చిన అది ఆగేది ఏమి లేదు డెఫినెట్ గా అయిపోద్ది నాకు అర్థమైపోయింది నేను ఒక రెండు సార్లు నెల్లూరు వెళ్తే అయిపోద్ది పెళ్లి ఇట్లనే బస్ ఎక్కితే అనిపించింది ఇప్పుడు వైజాగ్ నుండి కూడా హైదరాబాద్ కి ఇలాంటి బస్సులే ఉంటాయా అట్లా ఏం లేదులేండి అంటే సమయం సరిపోలేదండి నాకు సుగ్నశ్రీ గారు అంతే తప్ప వేరేది ఏం లేదు యా సో సుశీలమ్మ గారితో మాట్లాడదాం మనం సుశీలమ్మ గారు రెండు వేల ఇరవై రెండు ఎలా అనిపించింది మీకు చాలా చాలా హ్యాపీగా కామ్ గా వెళ్ళిపోతుంది అవునా కామ్ గా వెళ్ళిపోతుంది ఎందుకంటే అంటే కరోనా తగ్గింది కొద్దిగా ఊపిరి పీల్చుకుంటున్నాం హ్యాపీగా ఉందా అని సరే ఈ రెండింగ్ లో మన చిన్న కలకలం అనేది వచ్చింది అది మనకేం చేయదు మనం జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఏమీ చేయదు ఒక్క మాట నాన్న ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీతో మాట్లాడుతున్నాను ఈ టైము ఈ కాలం అనేది కాలం చాలా గొప్పది మళ్ళీ లైఫ్ లో ఈ రోజు ఈ ఒక్క రోజే మనకు వస్తుంది దాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి కరెక్ట్ బాగా చెప్పారు ఈ రోజు మళ్ళీ రాదు కదా నాన్న జీవితంలో ఒకసారి వస్తుంది మీ కావని నా కావని కానీ మీరు యూత్ కాబట్టి అమ్మగారు నేను చెప్పేది ఏంటంటే చక్కటి సేవా కార్యక్రమాలు చేయండి అందరినీ ఆదరించండి మాలాంటి పెద్దవాళ్ళు చక్కటి సహకారం చేయండి ఎక్కడ ఉన్నా ఏం చేసినా డెఫినెట్ గా బట్ అంటే ఇది రెండు వేల ఇరవై రెండు నాది లాస్ట్ షో రోజు ఎవరెవరు నాతో మాట్లాడినరు ఏందనేది నాకు ఇంకా గుర్తుంటుంది బట్ న్యూ ఇయర్ ఫస్ట్ రోజు కూడా ఎవరు మాట్లాడినారు అనేది గుర్తుంటుంది ఈ రెండు డేస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అందుకోసం చాలా కరెక్ట్ టైంలో మీరు కాల్ చేశారు అందుకే వచ్చాను ఈ రోజు ఎలా అయినా రావాలి అనేసి వచ్చాను ఓకే ఇంకా ఈ మధ్య ఈ మధ్య చాలా మంది శ్రోతలు మళ్ళీ పరిచయం చేశాను అండి థ్యాంక్ యూ అమ్మ మీ అభిమానానికి మీ ప్రేమకు తెలుగు ఏన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఏదైతుందో ఎప్పుడు మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎంతమందిని పరిచయం చేశారు డెఫినెట్ గా నేను వైజాగ్ వస్తానమ్మా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మంత్ జనవరి లో డెఫినెట్ గా వస్తాను వైజాగ్ కి సుశీలమ్మ గారు సో అయితే ఇక బస్ ఎక్కాను సడన్ గా సడన్ బ్రేక్ కొట్టగానే అటు సైడ్ పడుకున్నామా ఇటు సైడ్ తిరిగింది హలో మేడం హలో మేడం చెప్పండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి మీకు కూడా అడ్వాన్స్ గా నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు ఈ రెండు వేల ఇరవై మూడు అంతా మీరు అనుకున్న పనులన్నీ కూడా చక్కగా జరగాలి మీరు హ్యాపీగా ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను సుగ్నశ్రీ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ డెఫినెట్ గా డెఫినెట్ గా కలుద్దాం ఓకే సో రెండు వేల ఇరవై రెండు ఎలా అనిపించింది సరదాగా చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే ఇంకా చాలా విషయాలు మనం మాట్లాడుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక సమోసా ఒక టీ చక్కగా వేడివేడి కొన్న అంటే నాకైతే ఒకప్పుడు ఈ పెద్ద పెద్ద సమోసాలు తినడం చాలా ఇష్టం చిన్నవి నాకు కొద్దిగా చికాకులు వేస్తాయి కర్ 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 అంటుంటే క్రిస్పీగా అది ఒకనొక మూమెంట్లో తినాలనిపిస్తుంది ట్రావెలింగ్ చేసేటప్పుడు మాత్రము క్రిస్పీగా ఉండే సమోసాస్ తినాలనిపిస్తుంది కానీ కొంచెం ఆకలి మీద ఉన్నప్పుడు బ్రేక్ఫాస్ట్ లాగా అట్లా చేయాలనుకున్నప్పుడు మాత్రం కొంచెం పెద్ద సైజులో ఉండే సమోసాస్ తినాలనిపిస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే అందులో ఆలు ఉంటుంది ఆహా ఆ ఆలు ఒకటి అలాగే దాని పక్కనే ఒక రెండు మిర్చీలు ఇస్తారనమాట ఉప్పు అది ఇది వేసి 
ఆలు తినుకుంటూ ఆ మిర్చి కొనుక్కొని తింటూ ఉంటాయి ఆ బా దాని తర్వాత ఒక వేడి వేడి టీ తాగితే అమ్మాయ మై బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇస్ డన్ కానీ వాడు నాలుగు వందల తొంభై రూపాయల బిల్ వేయడమే బాగాలేదు ఒక ఒక సమోస దీని ఒక ఛాయ తాగితే ఎవడన్నా నాలుగు వందల తొంభై రూపాయల బిల్ వేస్తారేటరా ఎందుకురా ఎందుకురా ఇంత ఇంత అన్యాయం జరుగుతుంది లోకం మీద ముంబై విమానాశ్రయంలో స్నాక్స్ బిల్లు ఇది ఇది చూస్తే నాకే అసలు మైండ్ దుబ్బేసింది అనమాట ముంబైలోని ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో యువతి తినేందుకు ఒక సమస ఒక టీ అలాగే ఒక హాఫ్ లీటర్ వాటర్ బాటిల్ కొనుగోలు చేసింది జీఎస్టీతో కలిపి నాలుగు వందల తొంభై రూపాయలు బిల్ రావడంతో అమ్మాయి బిల్లును నెట్టింట్లో షేర్ చేయగా వైరల్ అవుతుంది ఒక చిన్న సమస ఒక చిన్న ఛాయ్ ఒక చిన్న వాటర్ బాటిల్ నాలుగు వందల తొంభై రూపాయల పర్లేదులే ఆ టైంకి అవన్నీ దొరికాయి అవి కూడా దొరకలేకుండా సైలెంట్గా సారీ అండి వీ డోంట్ హ్యావ్ సమస మేడం వీ డోంట్ హ్యావ్ టీ అండ్ యూ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ వాటర్ బాటిల్ అంటే ఏం చేసేది అమ్మాయి కదా అట్లీస్ట్ పోతే పోనీ డబ్బులు అదే ఉందండి ఈరోజు పోతే రేపు వస్తాయి ఈరోజు కష్టాలు ఉండొచ్చు రేపు డెఫినెట్గా డబ్బులు వచ్చేస్తాయి ఓకే అయితే ఇక బస్సు సడన్ బ్రేక్ కొట్టగానే అటు సైడ్ తిరిగి పడుకున్న కాస్త అమ్మాయి ఎలా నా దిక్కు తిరిగేసింది తర్వాత ఏమైందో తెలుసా అద్రిపోనా అదే అవును ఎస్ ఉద్యోగులందరికీ ఏడాది సెలవులు జీతం అబ్బా ఎంత చల్లటి కబురు చెప్పావు మామా ఏడాది సెలవులు అంటే వన్ ఇయర్ మొత్తం సెలవులు మీరు ఎక్కడికన్నా పోండి ఏమైనా వేయండి ఇండియాకి రండి ఆస్ట్రేలియా పోండి దుబాయ్ పోండి ఓకే ఇంకా మీ మీకు ఇష్టమైనటువంటి ప్లేస్ ఎక్కడికైనా వెళ్ళండి నో ప్రాబ్లం మీకు శాలరీ వచ్చేస్తుంది సెలవులు వస్తాయి ప్లస్ జీతం కూడా వచ్చేస్తుంది అవునా ఇది ఎక్కడ ఇస్తున్నారు ఏ దేశం వాళ్ళు ఇస్తున్నారు మా అంటే తమ దేశంలో ఉపాధి అవకాశాలు పెంచేందుకు యుఏఈ ప్రభుత్వం డిఫరెంట్గా ఆలోచించిందనమాట ఆసక్తి ఉన్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు వ్యాపారం ప్రారంభించేందుకు ఏడాది పాటు సెలవులు ఇవ్వనుంది అనమాట ఈ స్కీమును జాన్ రెండు నుంచి ప్రారంభించనుంది సెలవులే కాకుండా ఏడాదిలో సగం జీతం కూడా చెల్లించనుంది అనమాట ఉద్యోగులు వ్యాపారాలతో స్థానికులకు జాబ్స్ వస్తాయని ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుందనమాట మరి మన దేశంలో ఇలాంటి ఆఫర్ వస్తే ఎలా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది కదా నిజంగా కూడా చాలా బాగుంటుందన్నమాట ఓకే అలా ఉద్యోగుల వ్యాపారాలతో స్థానికులకు జాబ్స్ వస్తాయి బాగుంది యా మనతో మాట్లాడడానికి ఎవరో రెడీగా ఉన్నట్టున్నారు హలో హలో మామగారు నమస్తే హాయ్ నమస్తే అండి ఎవరండి మాట్లాడేది మామగారు నల్లి గారా అయ్యో ఆ గొంతు ఏందండి అట్లా అయిపోయింది అవును మామగారు చాలా పదిహేను రోజుల నుంచి ఇలాగే వాయిస్ మారిపోయింది మామగారు పదిహేను రోజుల నుండి వాయిస్ మారిపోయిందా ఎందుకు ఏం చేస్తారు చలికాలంలో వర్షంలో చదిచాను మామగారు అక్కడ నుంచి వచ్చేటప్పుడు ఓకే నర్సాపురం నుంచి వచ్చేటప్పుడు విజయవాడలో ట్రైన్ మారేటప్పుడు బాగా ఫుల్ వర్షం తుఫాన్ అనమాట అప్పుడు తడిచిపోయాను అప్పటి నుంచి గొంతు మారింది దేవుడా ఈ గొంతు బాగుంది అని అనుకున్నాను ఇంకా అలాగే ఉంచేసాడు దేవుడు మార్చట్లేదు మళ్ళీ అవునా ఇది ఇది అంటే మళ్ళా మీరు అడిగి పోయి రావాలి మళ్ళీ ఒక్కసారి వర్షంలో తడిస్తే మళ్ళీ గొంతు సెట్ అవుద్ది అయితే మా అమ్మ గారు చాలా సంతోషించారు మీరు నెల్లూరులో మీ పాదం మోపారు ఎట్లా వస్తుంది రోజులకి చాలా సంతోషం అనిపించింది ఇంక వస్తూ ఉంటారు ఇంకా మా అమ్మ గారికి కూడా ఇక్కడ ఫుల్ పరిచయాలు అబ్బా అనుకున్నాను ఫోటో చూసాను మా నాకు ఎంతో ఇష్టమైన వేమరెడ్డి గారు పక్కన ఉన్నారు మీరు ఆయన నాకు చాలా ఇష్టమైన రాజకీయ నాయకులు అవునా చాలా గ్రేట్ అనిపించింది అంటే ఆయనేనండి నేను మీకు తర్వాత ఇంకో మాట చెప్తాను ఆయన అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఆయన మాట్లాడే తక్కువ పని ఎక్కువ చేస్తారు అందరికి హెల్ప్ చేస్తారనమాట అది ఎంత గ్రేట్ అంటే ఆయన ఆయన నాకు తర్వాత చెప్పారు మనం ఆ రోజు ఆ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ఆయనే రావడం జరిగింది అనమాట నేను అరే ఈ సార్ను మనము ఎమ్మెల్యేనా ఎంపీ ఆ సార్ 
ఎంపీ అండి వాళ్ళ మిస్సెస్ కూడా మన తిరుమల దాంట్లో కూడా ఆయన ఆవిడకి ఏదో పోస్ట్ ఉంటుంటే నాకు సరిగ్గా తెలియదు ఇద్దరు చాలా మంచి వాళ్ళు ఇక్కడ మంచి మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తారండి మినరల్ వాటర్ ప్లాంట్ అయ్యి అవ్వడం కానీ అంతా ఆయన ఆయన ఎక్కువ మాట్లాడరు నాకు అక్కడ నచ్చుతారన్నమాట ఎవరు అంటే రాజకీయగా మాట్లాడరు అంటే ఎనివే వండర్ఫుల్ అండి మొత్తానికైతే మీ నెల్లూరు బాగుందండి నెల్లూరు బాగుంది కానీ మేము నెల్లూరుకి రాగానే వర్షం పడిందండి బాగా అని అనుకున్నాను ఓహో ఈ తొలకరి జల్లులు ఏవైతున్నాయో మనకు స్వాగతం పలుకుతున్నాయి ఈ నెల్లూరుకి అని చెప్పేసి అనుకున్నా అనుకున్న తర్వాత కొంచెం ఉక్కపోతలా ఉంది కదా నెల్లూరులో అవునండి ఏమంటారంటే మొహం జిడ్డు అయిపోతుంది అనమాట ఫేస్ ఎంత పౌడర్ కొట్టుకుని జిడ్డుగా కనపడతారు నెల్లూరులో చల్లగా గాలిగా ఉండదు అనమాట చల్లగా ఉన్నట్టే ఉంటది మనకి చెమట అంటే ఎవరైనా అమెరికా నుండి వచ్చిన అమెరికా నుండి వచ్చినటువంటి ఒక తెల్ల అమ్మాయి నెల్లూరులో ఉంచితే సాయంత్రం వరకు మన ఇండియా అయిపోద్దామే అయిపోద్ది కదా అన్ఫర్గెటబుల్ మూమెంట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ అంటే ఏం చెప్తారు మర్చిపోలేదు <laughs> మీ అమ్మాయికి గవర్నమెంట్ జాబ్ రావడం అనేది ఫెంటాస్టిక్ వెరీ గుడ్ అండి ఇగో ఇలా ఉండాలండి ఇది ఇది ఈ ఇయర్ ఎప్పుడు కూడా మీరు మర్చిపోరు అనమాట ఎందుకంటే చిన్నపిల్లగా చూసే నేను మీరు ఎందుకు మొబైల్ కు ఫోన్ చేయకూడదు చెప్పండి హలో నళిని గారు అంటే నా ఇక్కడ సర్గస్ మీరు చెప్పింది సగమే వినబడుతుంది సగం 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 కట్ అయింది మొత్తం ఒక్కసారి మన లైన్ ఫోన్ కాల్ చేయండి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత కాల్ చేయండి మాట్లాడదాం నేను కూడా రీస్టార్ట్ చేస్తా సిస్టాన్ని ఓకేనా ఈ రోజు కాల్ చేసిన వాళ్ళందరూ నేను గుర్తుపెట్టుకుంటాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నల్లి గారు అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ టు యూర్ డాటర్ అండ్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ ఇన్ అడ్వాన్స్ సో మరి ఇక రెండు వేల ఇరవై రెండులో అన్ఫర్గెటబుల్ డే అంటే మీరు ఏమి అంటారంటే మనకు మనీ గారు యుఎస్ నుండి ఒక మెసేజ్ చేశారు ఐ మెట్ మై ఫేవరెట్ బ్రదర్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఇన్ యుఎస్ఏ దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ అన్ఫర్గెటబుల్ ఇన్సిడెంట్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ నాకు కూడా అదే రెండు వేల ఇరవై రెండులో నువ్వు ఏం సాధించావురా మహేష్ అంటే అమెరికాకు పోయేచ్చావండి ఆ జాలి తీయటండి ఇయర్ ఎప్పుడు గుర్తుండిపోద్ది అనమాట నాకు బట్ ఏ మాట కామాటే ఇక తర్వాత అమ్మాయి అక్కడ డిన్నర్ బ్రేక్ ఆపారు డిన్నర్ అయిపోయి అంటే డిన్నర్ అందరు దిగుతూ ఉన్నారు బస్సులో నేను దిగిన తర్వాతనే అమ్మాయి దిగాలి ఎక్స్క్యూజ్ మీ డిన్నర్ చేస్తారా మీరు అన్నాను 
చేద్దామని అనుకుంటున్నానండి మీరు అంది యా నేను కూడా చేయాలండి ఓకే సరే మీరు ఫస్ట్ మీరు దిగండి మీరు దిగిన తర్వాత నేను దిగుతాను అని చెప్పేసి అన్నది అనమాట అమ్మాయి సరే అని చెప్పేసి నేను మెల్లగా దిగిన దిగిన తర్వాత అమ్మాయి ఎక్కడన్నా కింద పడుతుందో ఏందో అని చెప్పేసి మళ్ళీ కొద్దిగా టెన్షన్ ఉంటుంది కదండి పాపం అమ్మాయికి కింద పడుతుంది ఏంటో అని సరే అని చెప్పేసి ఇక అమ్మాయిని మీరు కాస్త జాగ్రత్తగా దిగండి ఇక్కడ ఇక్కడ చేయబెట్టండి ఇక్కడ చే కాలు పెట్టండి ఇట్లా చాలా ఈజీగా అనగానే వా అమ్మాయి మొత్తానికి అయితే దిగ దిగేశారు అంటే ఇప్పుడు మనం దించేటప్పుడు మనం సపోర్ట్ చేసామనుకో ఎక్కి ఎక్కిచ్చేటప్పుడు మళ్ళీ అవసరం ఉంటుంది కదా మనం దింపేటప్పుడు పెద్దగా ఆమె ఆమెంతలో ఆమెనే దిగుతుంది లేదని చెప్పేసి మనం వెళ్ళిపోయామనుకో మళ్ళీ ఆమెను ఎక్కించేటప్పుడు అవసరం ఉంటుంది కదండి అప్పుడు కూడా ఉండాలి కదా మనకు జనరల్గా ఎక్కించేటప్పుడే అవసరం ఎవరు మాట్లాడేది హలో సార్ నమస్తే ఆయ్ నమస్తే ప్రభావతి గారు ఎస్ సార్ ప్రభావతి గారు ఈ నాగావళి గారు కాల్ చేస్తే లేరేంటండి ఆమె వాయ్ ఆమె నవ్వు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అవునా చేయమని చెప్పండి సార్ మీరేని ఆ ఒక నిమిషం లైన్ లో ఉండండి హలో నాగావళి గారు ఏమండి 2022 లో ఒకసారి మీ నవ్వు వినాలనుంది కాల్ చేయండి ఇన్ని రోజులు నవ్వుతాను సార్ ఆ నేను నవ్వుతాను ఆమె అంతు ఇదే ఇదే నేను నవ్వుమన్న వాళ్ళే నవ్వండి అండి అయ్యో ఆమె నేనప్పుడు ఆమె వంతు నేను నవ్వుతాను అంటున్నా ఓకే ఓకే బట్ ఎవరికి అన్నాడు లేండి మీ మీరు కూడా బాగా నవ్వుతారు న్యూ ఇయర్ సార్ అడ్వాన్స్ గా మీకు మీకు కూడా అడ్వాన్స్ శుభాకాంక్షలు అండి నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు అయిన అడ్వాన్స్ మీకు రెండు వేల ఇరవై రెండు మంచి జరగాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను నేను సో మీకు రెండు వేల ఇరవై రెండులో అన్ఫర్గెటబుల్ డే అన్ఫర్గెటబుల్ ఇన్సిడెంట్ అంటే ఏం చెప్తారు నాకైతే మంచి టాపిక్ ఇచ్చారు కాబట్టి నేను చెప్పాలి కంపల్సరీ చెప్తున్నా సార్ ఇరవై నాలుగు పన్నెండు రెండు వేల ఇరవై రెండు నాకు జరిగిన మంచి చెప్తాను మన రవీంద్ర రవీంద్ర గారు ఆర్జే సార్ తో నాకైతే ఇంటర్వ్యూ నిర్వర్తించారు సార్ సాటర్డే ఓకే నాకు లైఫ్ లాంగ్ మన ఎన్ఆర్ఐ రేడియోకి సంబంధించి నేను ఒక శ్రోతగా పరిచయం అయ్యాను కానీ నాకు ఇంటర్వ్యూ చేశారు అది లైఫ్ లాంగ్ నేను మర్చిపోలేను మంచి గుడ్ విల్ అని నేను చెప్పుకుంటున్నా సార్ అది ఎప్పుడు కొన్ని నేను మర్చిపోలేను ఈ రెండు వేల ఇరవై రెండు నాకు మంచి గుడ్ డే మంచిగానే జరిగిందని నేను చెప్పుకుంటున్నాను అట్లాగే సాగర్ తరంగాల గ్రూప్ వాళ్ళు పెట్టారు వైజాగ్ లో అందులో కూడా నేను స్పాట్స్ పెట్ చేయడం జరిగింది సార్ అక్కడికి కూడా వెళ్ళాను అది నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను నాకు మంచి సంఘటన ఇవి ఓకే సో అది అది ఎప్పుడు కూడా గుర్తుండిపోద్ది అన్నమాట మీకు yes sir wonderful అవును యా యా లైన్ లో ఉండండి మీరు అట్లాగే సార్ ఐ థింక్ ఎవరో వచ్చినట్టున్నారు సురేష్ గారు నమస్తే సార్ బాగున్నారా నమస్తే నేను బాగున్నాను మామా ఎలా ఉన్నారు మీరు మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు సూపర్ డూపర్ గా ఉన్నాం మామా వెరీ గుడ్ సూపర్ డూపర్ గా ఉన్నారు అన్నమాట మరి రెండు వేల ఇరవై రెండులో మీకు మర్చిపోలేనటువంటి ఒక విషయం చెప్పండి మాతోటి అలాగే మీతో పాటు మేము అందరం మీ ఆచేస్తో అందరితో స్నేహం అయిపోయింది తర్వాత మన శ్రోతలు అందరితో స్నేహం అయిపోయింది అది చాలా సో ఈ రెండు వేల ఇరవై రెండు అనేది మీకు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో పరిచయం అయింది శ్రోతలు కూడా పరిచయం అయ్యారు సో మొత్తానికి అయితే మీరు ఈ ఏదన్నా మెమొరబుల్ డే ఆయన ఏమన్నా ఉంది అంటే తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోనే అంటారు అంతే కదా అంతే అండ్ మీరు కూడా చాలా నోటెడ్ అయ్యారండి అందరికీ సురేష్ గారు పైడి శెట్టి సురేష్ కదా మీరు మీకు శిల్పా శెట్టి ఏమవుద్ది సార్ మరి పైడి శెట్టి అన్నారు కాదా మనము మేడం తో ఒక చిన్న పల్లవి ఒకటి పాడిద్దాం ప్రభావతి గారు ఒక మంచి పల్లవి పాడతారు పల్లవి ఒకటి పాడండి ప్రభావతి గారు రెండు వేల ఇరవై రెండు మామా షోలో లాస్ట్ సాంగ్ పాడిన అమ్మాయి మీరే ఇంకా 
మన ప్రధానమంత్రి మోడీ గారి తల్లి ఆమె స్వర్గస్థరాలయరని చెప్పేసి మనకు తెలిసిందనమాట ఆయన ఒక ట్వీట్ చేశారు పరమేశ్వరుని పాదాల చెంతకు పోయింది మా అమ్మ అని చెప్పేసి ఆ టైంలో ఆయన క్రిమేషన్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఒక వన్ అవర్లోనే మళ్ళీ ఆ బీహార్కి సంబంధించినటువంటి కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఓపెనింగ్ ఉన్నాయన్నమాట అది అంత వినయ విధేయతలతోటి ఎంత టెన్షన్లో కూడా మళ్ళీ అటువంటి కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం చాలా గొప్పగా అనిపించేసింది ఇక హైదరాబాద్లో ఎన్నమూరి వీరేంద్రనాథ్ వర్సెస్ చంద్రబోస్ అసలు ఏం జరుగుతుంది వీళ్ళిద్దరి మధ్య దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇక బస్సు విషయము మెల్లగా అక్కడ చేయి పెట్టండి ఇక్కడ కాలు పెట్టండి అది ఏదని చెప్పేసి అన్నాను అమ్మాయి దిగింది దిగిన తర్వాత నేను కూడా ఇద్దరం కలిసి దిగాము దిగిన తర్వాత ఎవరంతా వాళ్ళు భోం చేస్తూ ఉన్నారు ఎక్స్క్యూజ్ మీ అంది అంటే ఏంటి అన్నాను ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ ఇక్కడ వాష్రూమ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో కనుక్కుంటారా అని చెప్పేసి అన్నది అనమాట వాష్రూమ్సా సరే ఒక నిమిషం ఉండండి ఏ బాబు ఇక్కడ వాష్రూమ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఓ అక్కడ ఉన్నాయా సరే అని చెప్పేసి ఇక మీరు వెళ్ళండి నేను ఇక్కడ ఉంటాను అంటే నాకు కొంచెం భయంగా ఉంది అన్నది అనమాట సరే మీరు భయంగా ఉన్నా కూడా నేను రాలేనండి లోపల నేను ఇక్కడే ఉంటాను మీరు వెళ్ళండి జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి అని చెప్పేసి అన్నాను అనమాట సరే అక్కడ ఎవరో డ్రింక్స్ అది ఇది ఏదో చేస్తూ ఉన్నారు ఎక్స్క్యూజ్ మీ మీరు లేడీస్ టాయిలెట్ కదా వాష్రూమ్స్ కదా మీరు ఇక్కడ తాగడానికి వెళ్ళలేదండి కొంచెం దూరంగా వెళ్ళండి అని ఇట్స్ ఓకే బాస్ ఇక్కడ ఇట్స్ ఓకే అన్నారు సరే అమ్మాయి వచ్చింది అమ్మాయి వచ్చిన తర్వాత థ్యాంక్స్ అండి అంది యో వెల్కమ్ అని చెప్పేసి చక్కగా అక్కడికి తీసుకెళ్ళిపోయి అదే రెస్టారెంట్కి లోపలికి ఏం తింటారు మీరు అన్నాను మీరేం తింటారు అని నేను మార్నింగ్ నుండి ఏం తినలేదండి ఇట్లా అయిపోయింది ఇట్లా అయిపోయింది ఫస్ట్ టైం నేను నెల్లూరు రావడం అంటే ఇక్కడ దోశలు బాగుంటాయి తినండి అన్న దోశ విత్ చికెన్ కర్రీ బాగుంటుంది తినండి అంటే సరే అదే ఆర్డర్ ఇచ్చాను మీరేం తింటారు అంటే నేను కూడా అదే తింటాను అన్నది అయితే ఇక ఎన్నమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారు ఎప్పుడు ఆయన వార్తల్లో ఉంటారు మరి ఆయనకి ఏమైందో ఏంటో మరి ఎవరికీ తెలియదు బట్ ఓకే ఆయనది ఓ లొల్లి ప్రముఖ ఇద్దరు ఇద్దరికి ఇద్దరే మళ్ళా ఇద్దరు ప్రముఖ రచయితలు ఎండమూరి వీరేంద్రన చంద్రబోస్ మధ్య ఒక మాటల యుద్ధం నడుస్తుందనమాట చంద్రబోస్ రాసినటువంటి వాల్తేర్ వీరయ్య టైటిల్ సాంగ్ను ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారు ఫేస్బుక్లో విమర్శించారనమాట పాట రాసిన వారికి పురాణాలు తెలుసా అని అన్నారనమాట దీనిపై చంద్రబోస్ అధ్యయనం చేయాల్సిన పాటను అవమానించొద్దు అభినందించడం మాని సాహిత్యాన్ని విమర్శిస్తారా అర్థం తీయలేకుండా మాట్లాడే వాళ్ళకి ఏం చెప్తామని ఈయన కౌంటర్ ఇవ్వడం జరిగిందనమాట ఇంతకీ దేని గురించి వచ్చేసింది ఏ పాట గురించి వచ్చేసింది అనే విషయం మనం మాట్లాడుకుందాం బట్ ఇక్కడ ఎట్లా ఉంటుందంటే నాకు ఎండమూరి గారన్నా ఇష్టమే చంద్రబోస్ గారన్నా ఇష్టమే మనము ఒక్కొక్కసారి ఎలా ఉంటుందంటే 
మీరు ఒక మంచి మంచి పొజిషన్లో ఉన్నారు ఆఫీస్ బాయ్తో గొడవ పడాల్సి వచ్చింది అనుకో అక్కడి వరకు తీసుకురవద్దు టాపిక్ని అసలు యాక్చువల్గా ఓకే సరే మీరు ఏదో ఓ టెన్ డాలర్స్ ఇచ్చారు మొత్తానికైతే ఓ నైన్ డాలర్స్ అయిపోయింది వేర్ ఈజ్ మై వన్ డాలర్ అని చెప్పి తర్వాత గొడవ అది ఇది ఏమి సరే ఇట్స్ ఓకే తీసుకుంటే తీసుకొని ఆ వన్ డాలర్ కోసం గొడవ వేసి ఆఫీస్లో అందరు వాడు నేను తిట్టాడు అనుకో చి దొంగ నా కొడుకు అందరు ముందు తిట్టాడు వాడు వాడిని వాడు అసలు ఏమనుకుంటున్నాడు అట్లా గొడవ క్రియేట్ అయిపోయింది అనుకో మన పరువే వద్ది బురదలో ఎప్పుడు కూడా రాయొద్దు కొన్ని డబ్బులు పోయినా మంచిదే కానీ వదిలించుకోవాలి అలాంటి టైంలో నాకు ఈ మధ్య చాలా తారసపడింది అనమాట కొందరు కొందరు వాళ్ళకి ఏమీ తెలియకుండా ఏం చేసాం మహేష్ గారు అలా కాదండి ఇది ఇలా చెప్పండి సరే సార్ ఇట్లనే చెప్తాను సార్ పర్లేదు సార్ ఓకే మహేష్ గారు ఏం నచ్చలేదండి ఇట్స్ ఓకే సార్ నో ప్రాబ్లం ఇంతే ఉన్నాయండి ఇట్స్ ఓకే సార్ నో ప్రాబ్లం మళ్ళీ మనం ఫోన్ చేసామనుకో ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయలేదు నాలుగే సార్లు చేసాం లిఫ్ట్ చేయలేదు ఏ మహేష్ గారు ఎక్కడున్నారు సార్ నేను ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ మీకు కాల్ చేశాను బిజీగా ఉన్నాయండి పర్లేదు సార్ చెప్పండి అంటే అలా ఉంది పరిస్థితి అతి మంచితనం కూడా పనికిరాదేమో అనిపిస్తుంది ఒక్కొక్కసారి కానీ ఇప్పుడు ఎండమూరి వీరేదన్న విషయానికి వచ్చేస్తే ఆయన ఒక గొప్ప అది పెద్ద ఆయన పెద్ద హుందాతనాన్ని కాపాడుకోవాలి మనం యాక్చువల్గా చంద్రబోసు గారు కూడా హుందాతనని కాపాడుకోవాలి ఇలా ఆయన ఏదో ఫేస్బుక్లో పెట్టి మళ్ళీ దీనికి చంద్రబోసు గారు కౌంటర్ ఇవ్వడం ఇవన్నీ కూడా సాహిత్య విమర్శలు వస్తూనే ఉంటాయి వస్తూనే ఉంటాయి ఎవరన్నా ఏదన్నా మాట అన్నారు నన్ను మొన్న రీసెంట్గా ఎవరో ఏమో మాట అన్నారట నేను నవ్వు ఊరుకున్నాను అంతే అంతకంటే ముందు ఏదో ఒకటి క్రియేట్ చేశారు అదే నవ్వు ఊరుకున్నాను అంతకంటే ముందు ఏదో క్రియేట్ చేశాను అదే నవ్వు ఊరుకున్నాను మామకు బోల్డ్ అంతమంది లేడీ ఫ్యాన్స్ అని చెప్పేసి అన్నారు అది నేను ఊరుకున్నాను ఇటు ఇట్లా రకరకాలుగా రూమర్స్ వస్తాయి దాన్ని అన్నీ మనసులోకి తీసుకోవద్దు అసలు పట్టించుకోవద్దు లైట్ తీసుకోవాలన్నమాట అలాగే ఈయన వీ ఎండమురి వీరేంద్రనాథ్ గారు ఇప్పుడు చంద్రబోస్ గారు ఇచ్చినటువంటి కౌంటర్ ఈయన కూడా లైట్ తీసుకొని ఇట్స్ ఓకే సాహిత్యంలో అటువంటివి జరుగుతూనే ఉంటాయి అని ఇంతటితో పులి స్టాప్ పెడితే బాగుంటుంది కానీ గొడవలోకి వెళ్తే మాత్రం చాలా ప్రాబ్లం అయిపోతుంది ఓసారి ఇట్లనే ఏమైంది ఒక ఒక ఎమ్మెల్యే కొడుకు వీడు బైక్ మీద వెళ్తున్నాడు ఆ ఎమ్మెల్యే కొడుకు ఏమైంది వాడు కొంచెం రుబాబ్ చూపించాడు అనమాట రోడ్డు మీద ఎమ్రా కళ్ళు కనబడతలే వా సాలే అది ఇది అని చెప్పేసి అన్నాడు అనమాట అనగానే ఈ బైక్ కోడ్ ఏం చేశాడు ఈ ఈ బైక్ కోడ్ ఏం చేశాడు నువ్వు నన్ను సాలే అంటావురా అని చెప్పేసి కార్ ఆపి వాడిని బయటికి గుంజి మెత్తగా తన్నాడు అనమాట రోడ్డు మీదనే ఒక ఎమ్మెల్యే కొడుకు ఒక మామూలు వాడి చేతిలో అలా దెబ్బలు తినడం ఎందుకు సారీ బై ఐఎమ్ సారీ చూసుకోలేదు అన్న అయిపోతుంది కదా వాడిని ఆపి ఆ బైకోన్ ఆపి తిట్టి వాడిని గలీజ్ మాటలు తిడితే వాడిని కోపం వచ్చింది కార్ ఆపి సో ఇటువంటి అన్ని కూడా మహానుభావుల లక్షణాలు చూసి చూడనట్టుగా ఎదుటి వాళ్ళు చిన్న చిన్న తప్పులు చేస్తే చూసి చూడనట్టుగా అలా ప్రవర్తించడమే బెటర్ అని చెప్పేసి నా నా ఇంటెన్షన్ నచ్చితే ఫాలో కాండి లేకుంటే లైట్ తీసుకోండి కానీ నాతో మాత్రం గొడవకు పెట్టుకోవద్దు నేను ఒకప్పుడు చాలా రఫ్గా ఉండేవాడిని కానీ డే బై డే డే బై డే ఏమైపోతుందంటే చెంపమించాలి పాటని ఎవరైనా కొట్టారనుకోండి కొట్టినరా అయ్యో మీ కో మీ మీ కోపం తీరిందా అండి కోపం తీరిందా సరే ఇంక మళ్ళీ కొట్టాలనుకుంటున్నారా ఈ అమాయకమైనటువంటి ముఖాన్ని చూసి ఇంత అందమైనటువంటి చెంపలను చూసి ఒక చిన్న పిల్లోని కొట్టినట్టే మీరు నన్ను కొడితే ఇంకోసారి కొట్టాలనుందా అండి మీరు నన్ను అని ఏదో తప్పించుకుంటున్నా ఎస్ మనతో మాట్లాడడానికి వీరేంద్ర అండ్ రమణ ఉన్నట్టున్నారు హాయ్ వీరేంద్ర అండ్ రమణ సార్ నమస్తే ఏయ్ నమస్తే వీరేంద్ర ఎలా ఉన్నారు ఆఫ్టర్ ఏ లాంగ్ టైమ్ బాగున్నాను సార్ చాలా బాగున్నాను మీకు అడ్వాన్స్ గా ముందుగా జరిగిన దానికి కంగ్రాచులేషన్స్ మన నెల్లూరులో జరిగినటువంటి ఇన్సిడెంట్ సూపర్ అవునా రెండు వేల ఇరవై రెండు దట్ ఈస్ మై లాస్ట్ ఈవెంట్ అండ్ రేపు కూడా ఒకటి ఉన్నట్టుంది అది బట్ మంచిగా అనిపించేసింది వీరేంద్ర నేను కూడా అనుకోలేదు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ విజిట్ టు నెల్లూరు అనమాట 
అవును సార్ అదే అలాగే ఉంటాయి ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి అద్భుతాలు అలాగే జరుగుతాయి చాలా పెద్ద డాక్టర్ గారు కదా ఆయన చేతుల మీద తీసుకోవడం మీకు ఒక మైల్ రాయది ఒక ఆయన డాక్టర్ ప్రేమ్ సాగర్ రెడ్డి ఆయన పేరు ప్రైమ్ హాస్పిటల్స్ చైర్మన్ సిఇఓ ఫౌండర్ ఆయన మన ఈ పెద్ద పెద్ద యశోద హాస్పిటల్స్ అటువంటివి ఆయనకు అమెరికాలో ఒక నలభై ఎనిమిది హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి మా ఆయన కొన్ని వేల మంది అమెరికన్ అమెరికాలో ఉన్నటువంటి పేషెంట్లకి ఉచిత వైద్య సేవలు అందిస్తున్నారు మన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేశారు అండ్ యువ డాక్టర్లను ప్రోత్సహిస్తున్నారు ఆయన నెల్లూరులో నిడుగుంటపాలెం అనే ఒక చిన్న ఊరిలో కిరోసిన్ దీపం పెట్టుకొని చదువుకున్నటువంటి ఒక డాక్టరు ఈరోజు నాకు తెలిసి ఆయనకు ఎన్ని మిలియన్స్ డబ్బులు ఉన్నాయి ఎన్ని హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి ఎంతమంది పనిచేస్తున్నారు హాస్పిటల్లో అమెరికాలో వన్ ఆఫ్ అంటే టాప్ సెవెన్లో ఉండే ద బెస్ట్ హాస్పిటల్స్ మమ్మ ఇవన్నీ ప్రైమ్ హెల్త్ కేర్ ప్రైమ్ హాస్పిటల్స్ సో అంత పెద్ద ఆయన ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఆయన పాదాలు ముఖ్య ఆశీర్వాదం తీసుకోవడము యూ హ్యావ్ అన్ అమేజింగ్ వాయిస్ మహేష్ అని ఇంకనే ఆహా ఇక సార్ నా జీవితానికి అన్నం కూడా తిరుపతిగా నైట్ అలా ఎందుకంటే సార్ నేను చూశాను మీ ఫోటో చూశాను నిజంగా అలా మీరు అలా నిమ్రతతో అలా ఉండిపోయారు ఒదిగిపోయారు పక్కకి అవును అవును కనిపించింది చాలా 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 బాగుంది థ్యాంక్ యూ అండ్ అలాగే ముందుగా నిన్ను అప్రిషియేట్ చేయాలి నేను రెండు వేల ఇరవై రెండు ఏం జరిగింది ద మోస్ట్ మెమరబుల్ మూమెంట్ ఏదైనా ఉంది అంటే తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఆధ్వర్యంలో వైజాగ్లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా ఒక దగ్గరికి చేర్చి వాళ్ళందరినీ ఒక దగ్గర తీసుకొని వచ్చేసి అలాగే మన ఆర్జేలకు సన్మానం చేయించేసి నాకు కూడా ఒక సన్మాన పత్రం పంపించేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఏంది సాగర తీరాలు కదా సాగర తరంగాలు సరే 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 మర్చిపోయాను నేను సాగర తరంగాలు అని చెప్పేసి ఒక కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ తోటి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ మంచిని రిసీవ్ చేసుకొని వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి భోజన పదార్థాలు అండ్ ఇంత బాగా రిసీవ్ చేసుకున్నావు చూడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి హృదయపూర్వకంగా మీకు కృతజ్ఞతలు ధన్యవాదాలు మాటలు సరిపోవడం లేదు వీరేంద్ర వెరీ గుడ్ జాబ్ వెరీ గుడ్ జాబ్ వెరీ గుడ్ జాబ్ నా బాధ నా బాధ ఏం కాదు సార్ మేము రేడియో చూసి రేడియో విని ఇంత తరిస్తున్నాం కదా రేడియోకి ఏమన్నా ఇవ్వాలి అని ఆలోచిస్తే వచ్చిన థాట్ ఇది దీన్ని ఎలాగైనా చేయాలనుకున్నాం మొత్తం ఎంత మంది వచ్చారు ఆ కార్యక్రమం గురించి మూడు ముచ్చట్లో చెప్పండి ఎంత మంది వచ్చారు ఏం జరిగింది అక్కడ ఏం లేదు సార్ ఒక థర్టీ ఎయిట్ మెంబర్స్ వచ్చారు అంతా ఒకసారి కాకుండా ఒకసారి వచ్చి ఒకసారి వెళ్ళిపోయి అలా వచ్చారు అక్కడ లోకల్ లో ఉన్నటువంటి రేడియో సంబంధించిన ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ అధినేతను తీసుకొచ్చాం అలాగే మన ఆకాశవాణి రేడియోలో పనిచేసిన కుసుమ గారి దగ్గర నుంచి ఆ కుసుమ గారికి కాలర్ అయినటువంటి శోభారాణి గారి దగ్గర నుండి ముందు మా స్టేట్ లో ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర మొదలు పెట్టాం అక్కడ నుంచి రేపు అంచెలు అంచెలుగా అలా విస్తరించుకుంటూ వెళ్ళాలన్న ఉద్దేశంతో వచ్చినంత మటుకు అందరినీ రప్పించి జాగ్రత్తగా వాళ్ళకి లంచ్ ప్రిపేర్ చేసి వీళ్ళకి సత్కారం చేసి ఒక సన్మాన పాత్రం ఇవ్వాలని నా కోరిక సన్మానించాలని అదే అందుకు ఇంకా ఏం చేయలేదు బట్ చిన్న కార్యక్రమం వండర్ చిన్న కార్యక్రమం కదా చాలా పెద్ద కార్యక్రమం చాలా పెద్ద కార్యక్రమం అని భుజాన్ని ఎత్తుకున్నావు నువ్వు బట్ ఇది అంత కార్యక్రమం చేయగలిగావంటే మీరు మాది ఇప్పుడు ఫైవ్ ఇయర్స్ రేడియో స్టార్ట్ అయిపోయి నా ఫైవ్ ఇయర్స్ యానివర్సరీ ఉంటుంది కదా సెలబ్రేషన్స్ అవి నాకు తెలిసి రవీంద్ర భారతి కానీ ఇక్కడ ఇంకా లోకల్లో ఒక కన్వెన్షన్ చూస్తున్నాము దానికి నువ్వే ముందుండి నడిపియాలి ఇక మళ్ళీ దాన్ని కూడా అదే అంటే మీరు ముందుండి అవన్నీ నడిపియాలి కార్యక్రమాలు అన్ని కూడా నేను ఉంటాను నీ వెనకాల నీ వెనకాల ఎప్పుడు ఒక సింహం ఉంటుంది మావా తప్పనిసరిగా అదే అంటున్నా నీ ముందు పులి వచ్చినా కూడా నా వెనకాల సింహం ఉందని చెప్పేసి అనుకోవాలి రమణ సార్ నమస్తే నమస్తే రమణ ఎలా ఉన్నారు సార్ బాగున్నాను సార్ అదే వింటున్నాను సార్ మీరు మాట్లాడుతున్నారు కదా చక్కగా వింటున్నాను అమలు కూడా పిలిస్తే బాగుంటుంది సార్ అని చెప్పి అన్నాను సార్ అనక నుంచి ఓకే రమణ మీకు రెండు వేల ఇరవై రెండులో బాగా నచ్చింది ఏంటి మీకు బాగా మర్చిపోలేదు అనిపెట్టేది ఏంటి అయితే మొన్న అప్పుడు మనకి సన్మాన కార్యక్రమం చేశారు కదా సార్ అదొకటి అక్కడ నుంచి చాలా దూరమే అది 
సార్ గవర్నమెంట్ దగ్గర ఇస్తారు ఇప్పుడు హైదరాబాద్ రమ్మంటున్నారు కదా హైదరాబాద్ కూడా రాటానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం అది తప్పే ఉంది సార్ అభిమానం ఉండాలి నేను మీ వైజాగ్ వాళ్ళందరికీ బస్సు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయా డెఫినెట్ గా ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా సార్ అయితే సార్ అట్లాగే మనవడు పుట్టాడు సార్ అది కొద్ది ఆప్తి ఓ అప్పుడు మనవడు పుట్టేసాడా అవును సార్ ఈ రెండు ఖచ్చితంగా నాకు మంచి గిఫ్ట్ లే రెండు గిఫ్ట్ లే అన్నమాట ఏమని పిచ్చేసింది వీరేంద్ర అంత మందిని చూసి అంత మంది మన మిత్రులు అందరిని చూసిన తర్వాత ఎలా అనిపించేసింది నీకు నాకు చాలా బాగా అనిపించింది అంట ఆనందం అంటే మామూలు ఆనందం కాదండి నేను వీళ్ళ గురించి నేను ఒక మూడు నెలల నుండి సార్ నాకు ఒక బాధ్యత అప్ప చెప్పాడు సార్ వీరేంద్ర అక్కడ ఏంటి అప్ప చెప్పాడు అంటే నన్ను ఒక వీడియో గ్యాపర్ గా పెట్టి ప్రతిది కూడా జాగ్రత్తగా తీసి ఇది ఎందుకంటే మేము మరి మనం ఎంత చేసామని కాదు ఎంత జాగ్రత్తగా తీసి దాచుకున్నాం అనేది గుర్తుగా ఉంటుంది రమ్మన అని చెప్పి ఒక మూడు సార్లు ఇచ్చారు మన రవి గారి సార్లు ఒకటి ఇంకొకరిది ఇంకొకరిది మూడు సార్లు ఇచ్చారు మూడింటి నుంచి వీడియోలు ఫోటోలు తీయడం కార్యక్రమం నాకు అప్పు చెప్పాడు సార్ ఇంకంతకంటే భాగ్యం కావాలి సార్ నాకు ఆ ప్రోగ్రామ్ వండర్ఫుల్ అంటే నువ్వు బాగా తీసావు అనమాట ఫొటోస్ అన్ని వచ్చాయా కరెక్ట్ గానే ఏంటంటే సార్ అక్కడ నేను ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ అబ్బాయిని తీసుకొచ్చాను వీడియోగ్రాఫర్ వాడికి ఏమైందంటే వాడు వచ్చేటప్పుడు ఒక యాక్సిడెంట్ చేశాడు పైగా ఇంకో ఫోటోగ్రాఫర్ ఏమో అర్జెంట్ గా ఒక థాట్ వచ్చిందంటే ఆడు కైలాసి గిరి దగ్గర షూట్ చేయడానికి వెళ్ళిపోయి ఏమనుకోవద్దు అన్నాడు సర్లే అందరికి పెద్ద పెద్ద ఫోన్లు ఉన్నాయి కదా మేము అడ్జస్ట్ అవుతాం డోంట్ వర్రీ అని చెప్పి పంపించాను అనమాట అలాంటప్పుడు మనం ఏం టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు మావా అలా అలాంటప్పుడు మన చేతిలో ఫోన్లు లేవా మామా మంచిగా మనమే షూట్ చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడైనా కూడా ప్లాన్ ఏ ప్లాన్ బి ప్లాన్ సి అనేది ఉండాలి వీడియోగ్రాఫర్ వచ్చాడు నో ప్రాబ్లం వాడు మిస్ అయ్యాడు నో ప్రాబ్లం మనం చిన్న స్టాండ్ తీసుకొని మన మొబైల్లోనే మనమే అన్ని షూట్ చేసుకుంటే హ్యాపీగా ఉంటుంది నేను ఎక్కడ టెన్షన్ పడలేదు మామ ఒక్క విషయంలో కూడా టెన్షన్ పడాల నేను మాక్సిమం నాకు ఫ్రెండ్స్ అందరినీ ఉపయోగించుకున్నా నువ్వు ఒక్కొక్క పైన ఒక్కొక్కరికి అప్ చెప్పి నాకు ఇలా ఇలా కావాలని అందరూ హెల్ప్ చేశారు నాకు ప్రోగ్రామ్ ఎలా చేశారు నాకే తెలియదు సింపుల్గా సునాయాసంగా చేసేసాను సూపర్ మామ వండర్ఫుల్ ఎప్పుడు ఇలానే నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా మంచిగా చేద్దాం మామ నేను వస్తాను ఈసారి మీ నాన్నమ్మగారికి ఎవరికి బాగాలేదు అన్నారు అది మేము చాలా బాధపడ్డాం మీరు వస్తే ఇంకా బాగుండేది కన్నులు పండుగ అయిపోయేది అవును మామా డెఫినెట్ గా వస్తాను మామా అండ్ అలాగే మీకు అడ్వాన్స్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ వీరేంద్ర థ్యాంక్ యూ రేపు రేపు చేద్దాం అనుకున్నాను రేపు చేస్తే చాలా బిజీగా ఉంటది ఫోన్ దొరకదు లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ ముందుగా చేసేస్తున్నాను ఈ రోజు ఫ్రైడే కదా అవును ఫ్రైడే మామా రేపు నా షో ఉండదు మామా అందుకోసమే నేను ఈ రోజు ఈ టాపిక్ తీసుకున్నా అదే మహేష్ అయితే ప్రతి రూపాయి కూడా కష్టమైన కాతలా వీరేంద్ర సార్ ఎవరి దగ్గర మనీ తీసుకోలేదు అవునండి అవును నాకు తెలుసు వీరేంద్రకి మా ఎప్పుడు నా సపోర్ట్ ఉంటుంది అండ్ రేడియో సపోర్ట్ కూడా డెఫినెట్ గా ఉంటుంది నేను మాట్లాడతాను సరేనా అలాగే మనతో మాట్లాడడానికి వెంకటరెడ్డి నల్లవేలి గారు ఉన్నారు వెంకటరెడ్డి గారితో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్తే వెంకటరెడ్డి గారు నమస్తే మహేష్ మామగారు మీ మాటలు వింటున్నాను ఇప్పుడే పది నిమిషాల నుంచి మనసు పులకరిస్తుంది ఒళ్ళు జలాదరిస్తుందండి హైదరాబాద్ లో మీరు కార్యక్రమం ఎన్నార ఐదు సంవత్సరాలు పెడుతుంది దాంట్లోకి అవునా అవునండి అవును మాకు చాలా ఇష్టం మీకు మరి హైదరాబాద్ అంటే ఇప్పుడు ఇందాక రమణ చెప్పాడు చూసారా మీరు ఎక్కడ పెట్టినా మేము వస్తేస్తా అని అందరికీ ఉందండి ఇప్పుడు అలాగా నిజంగా అది ఇంకా త్వరలోనే ఆలోచిస్తున్నాం అండి డిసైడ్ చేస్తూ ఉన్నాం డెఫినెట్ గా ప్లాన్ చేస్తాను అందరికి ఈసారి ప్రతి రేడియో శ్రోత ప్రతి రేడియో శ్రోత రావాల్సి ఉంటుంది అక్కడికి మంచిగా హాయిగా ఆ రోజు సాయంత్రం మన వాళ్ళతోటి ఆటలు పాటలు మీ పిల్లలతోటి సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఇవన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేపిస్తాను నేను ఓకే ఒక మంచి ఈవెంట్ చేపిస్తాను నేను దాన్ని కూడా అండ్ మీ మీ సంగతి ఏంటి ఇంకా 
సాయంత్రం రేపు 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 సాయంత్రం ఏంటి అసలు అయితే మా అమ్మగారు ఇప్పుడు నాకు అరవై ఐదు వచ్చినా పార్టీ అంటే ఏడు తెలియదండి వింటుంటాను చూస్తుంటాను వీడియోలు కట్టాను మీరు అందరు అంటే ఇప్పటి వరకు నీకు పార్టీ అంటే ఏంటో తెలీదా తెలీదండి ఎప్పుడు పార్టీకి వెళ్ళదండి సరదాగా ఇంకోటి అండి మామయ్య గారు మీకు ఒకటి చెప్పాలి గతంలో ఆకాశవాణి ఆల్ ఇండియా రేడియోస్ సంవత్సరం ఆఖరిని ఈ సంవత్సరంలో జరిగిన పునరావృతం అనేసి ఒక గంట కార్యక్రమం వచ్చిందండి అదే గతం తిరగేసుకునే కార్యక్రమం వాటికి కూడా అలవాటు పడి ఆ కార్యక్రమం అలా శివ దగ్గర రేడియో పెట్టుకుని వినివ్వండి అండి ఇప్పుడు అయితే వస్తున్నాయి రావట్లేదు తెలియట్లేదు అనుకోండి ఎన్ఆర్ఎస్ అన్ని మర్చిపోయాను అలా అనమాట అండి ఇంకా అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మంత్ 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 వైజ్ గా రాసుకుంటారు జనవరిలో ఏం జరిగింది ఫిబ్రవరిలో ఏం జరిగింది మార్చిలో ఏం జరిగింది అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రముఖుల గురించి మరణాల గురించి వాటన్నిటి గురించి ఒక దాన్ని ఏమంటారు పునరావృతం లాగా చేస్తారనమాట రివైండ్ లాగా రివైండ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ అని చెప్పేసి జనవరి ఫస్ట్ నుండి లాస్ట్ వరకు ఏమేమి చేసాము మన రేడియోలో ఏమేమి మాట్లాడాము అలాగే ఏమేం జరిగినాయి ఇవన్నీ కూడా ఉంటుంది అనమాట అవునండి ఆ నాటికల గురించి ఆ రచయితల గురించి చెప్తుంటే ఇంక ఇదే అలవాటు అండి నాకు చాలా కాలం విన్నానండి అన్నది ఆ పార్టీ కాదండి మీరు ఇప్పుడు మీరు ఉండేది ఇక్కడ వెంకటరెడ్డి గారు మాది డాక్టర్ విఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా రాయవరం మండలం మాచవరం అండి కోనసీమ కదా ఇప్పుడు కరెక్ట్ గా నాలుగు గంటలకు అలా ఇప్పుడు సూర్యుడు అస్తమించుతున్నాడు ఇంకొక గంటలో అనగా వెళ్ళిపోవాలండి మనం ఏమండి సంధ్యా సమయం మనకెందుకు మన సమయం మనకున్నది మనం వెళ్ళిపోదాం ఫోర్ ఓ క్లాక్ మంచిగా కోనసీమలో ఫస్ట్ మనం వెళ్ళగానే ఆ కొబ్బరి వాళ్ళతోటి మనం చెప్పే కొబ్బరి చెట్లు ఎక్కే వాళ్ళతో చెప్పేసి పెద్ద పెద్ద మంచిగా వాటర్ వచ్చేటివి ఆ కొబ్బరి నీళ్లు తెంపు ఆ కొబ్బరికాయలన్నీ కూడా ఒక ఇరవై ఇరవై ఐదు కొబ్బరికాయలు తెంపియాలండి అక్కడ నుండి తెంపి చేసి హాయిగా నేను ఇక్కడి నుంచి తీసుకొని వస్తా అంటే అబ్బో అబ్బా అంటున్నారు ఏమనుకుంటున్నారు నేను తీసుకొని వస్తే ఇక్కడ నుండి అంటే ఏంటది ఏంటది నేనేం తీసుకొస్తాను చెప్పకూడదు పర్లేదండి అయ్యో అయ్యో చెప్పండి సార్ చెప్పండి పుల్లారెడ్డి స్వీట్స్ అండి పుల్లారెడ్డి స్వీట్స్ తీసుకొస్తాను మరి దాన్ని కూడా చెప్పొద్దంటే ఏంటండి అదే అనుకున్నారండి మామగారు పొలారెడ్డి సీట్స్ బాగా పేరు కదా ఈ వారికి ఎప్పుడు దీపావళికి గట్ట మా బంధువులు పంపించేవారు మీరు అదే తెస్తారు అనుకున్నారు మామగారు నేను అది తీసుకొని వస్తే అందులో ఆ కొబ్బరి నీళ్లు కలుపుకొని ఇంకో కోనసీమలో ఫిష్ గట్రా ఉంటాయి కదండి మంచివి కొరమీను అవన్నీ చాలా ఉంటాయండి మంచిగా అవి అవి ఫ్రై చేసి చక్కగా అలా ఆకులో పెట్టుకొని అలా సెలేర్ అలా పోతూ ఉంటే అందులో కాళ్ళు పెట్టుకొని వెంకరెడ్డి గారు నీ బండి పక్కన పెట్టేసుకొని ఇద్దరం అలా 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 తింటూ ఉంటే చిమ్మప్పుడు శ్రీరామూర్తి గారు ఎట్లయినా ఆయన ఆయన ఏం చేయరు కాబట్టి మనం ఈ ఈ పులారెడ్డి స్వీట్సే ఆయనకి ఇచ్చేస్తే ఆయన పని మీద ఆయన ఉంటాడు మన పని మీద మనం ఉందాం అవునండి అవునండి తప్పనిసరిగా మా మామగారు ఎక్కడికి రమ్మంటే అక్కడికి వస్తానండి నేను మామగారికి అన్ని తెలుసు కదా నేను మీరు ఎక్కడికి రావద్దండి నేనే కోనసీమకి వచ్చేస్తున్నాను నేను అందులో అందులో కోనసీమ అస్వచ్ఛమైనటువంటి ఆ కొబ్బరి నీళ్లు పోసుకొని అలా సాయం సంధ్య సమయంలో అలా సిప్పేస్తూ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో వింటూ ఉంటే ఉంటుందండి అసలు బాగుండు మామూలుగా ఉండదండి ఎనివే మీకు నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు సార్ అడ్వాన్స్ గా వెంకరెడ్డి గారు అలాగేనండి మన ఎన్ఆర్ఐ కుటుంబం అంతటికి ప్రత్యేకించి మీకు మా గురువు గారికి ప్రతి ఒక్కరికేనండి చాలా సంతోషాన్ని ఇస్తుందండి ఎన్ఆర్ఐ మనకి ఈ సందర్భంగా అభినందన తెలియజే చేసుకుంటూ నూతన సోత్ శుభాకాంక్షలు అండి ఆమె గారు అందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి ఉంటానండి నమస్తే అండి నమస్తే అండ్ అలాగే చిమ్మపుడి గారు వచ్చారు అలాగే లక్ష్మి గారు వచ్చేసారు లక్ష్మి గారు శుభోదయం అండి 
నమస్తే మామ నమస్తే గురువు గారు ఎలా ఉన్నారు అండ్ నమస్తే వెంకయ్య గారు అందరికి నమస్తే ఒకసారి వెంకరెడ్డి గారికి నమస్తే హాయ్ చెప్పరా నమస్తే అండి వెంకటరెడ్డి గారు అండ్ మీరు వెంకటరెడ్డి గారు ఏదో చెప్తా ఉన్నారు కదా పక్కన ఒకటి మర్చిపోయారు మామ అది కదా అది కదా ఒకసారి మీరు హాయ్ చెప్పండి వెంకటరెడ్డి గారికి ఏ ఆ ఆయన లైన్ లో ఉన్నారు సరే హాయ్ చెప్పండి హలో చెప్పాను నమస్తే అండి వెంకటరెడ్డి గారు హలో వెంకటరెడ్డి గారు వింటున్నారా అందరికి ఇన్ అడ్వాన్స్ గా యా హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అండి అది కాదు వెంకటరెడ్డి గారు వింటున్నారా మన లక్ష్మి లక్ష్మి గారు వచ్చారండి ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పండి మేడం చెప్పించాలనో చిన్న కోరిక అంతే బాటిల్లో <laughs> 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 తెలిసిపోయింది <laughs> 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 మీకు మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికి అలాగే మీ చిన్న పాపకి మాటలు వస్తున్నాయా ఇప్పుడు మన ఇంట్లోనే ఉన్నారా వెళ్ళిపోయారా వాళ్ళ ఇంటికి ఇక్కడే ఉన్నారు ఇక్కడే ఉన్నారు పడుకోవడానికి న్యూ ఇయర్ న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా ఆమె నేను ఎప్పుడన్నా నేను ఇట్లనే చేస్తుంటా కదా నైన్ థర్టీ వరకు లేచినప్పుడు మాత్రం ఊరికే ఏదన్నా మాట విందాం ఆమె అల్లరి మాట్లాడించకుండా ఫోన్ ఇస్తే అలా ఉండిపోతారు మా పిల్లలు మాట్లాడరు అదే అదే కొంచెం ఇంకా బాగా వచ్చినాక మాట్లాడరు అప్పుడు ఏమన్నా మాట్లాడతారు డెఫినెట్ గా ప్లాన్ చేద్దాం అండ్ నమస్తే గురువు గారు మీకు కూడా అడ్వాన్స్ గా నూతన సంవత్సరం నూతన సంవత్సరం కదా హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అండి అంటే నూతన సంవత్సరం అండి అండ్ యా అందరికి ఇంటి నాగ్మీలందరికి కూడా ఈ అడ్వాన్స్ రేడియో శ్రోతలందరికీ కూడా లక్ష్మి గారి తరపు నుండి నూతన సంవత్సరం శుభాకాంక్షలు మంచి కార్యక్రమాలన్నీ యా దిగ్విజయంగా జరగాలని కోరుకుంటున్నాను హలో ఎవరండి గుడ్ ఈవినింగ్ అండి ఎవరండి ఇందిరా గారు ఫ్రమ్ వైజాగ్ మామ శ్రీ అన్నారా నన్ను ఎందుకు శ్రీ అన్నారు గౌరవార్థంగా కరెక్ట్ అయ్యాను మళ్ళీ ఆ శ్రీ ఎవరని మన వాళ్ళతో కష్టం ఉంటుందండి ప్రాబ్లం నేను వాళ్ళకి సమాధానం చెప్పుకోలేక ఇన్ని రెండు ప్రాబ్లం ఏమి లేదండి నన్ను మామ అని పిలువండి చాలు మేడం మీరు శ్రీ అని యాడ్ చేస్తేనే కొంచెం తెలుసు కదా నా ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఇప్పుడే బేబీ ముందు అటువంటి ఏం నడువే అంటున్నారు నేను రాత్రి నిమ్మలంగా యా యా బాగున్నాను ఇందిరా గారు సో నైస్ ఆఫ్ యూ అమ్మా మనం చిమ్మపుడి గారితో మాట్లాడదాము మీరు లైన్ లో ఉండండి గురు గారు ఏం మాట్లాడుతారో విందాం గురు గారికి నమస్కారం ప్రణామాలు అండి నమస్కారం అండి ప్రణమాలు ఎన్ఆర్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో యాజమాన్యం వారికి సాంకేతిక నిపుణులకు శ్రోతలకు వ్యాఖ్యాతలకు వ్యాఖ్యాత్రులకు మా మహేష్ గారికి 
అందరికీ మీకు కాబోయే సతీమణి గారికి ఇరవై ఇరవై మూడులో కాబోయే సతీమణి గారితో సహా అందరికీ కూడా నా యొక్క నూతన ఆంగ్ల సంవత్సర శుభాకాంక్షలు సంవత్సరం తప్పనిసరి తప్పనిసరిగా ఒకరు ఇద్దరు కావాలి వచ్చే సంవత్సరం ముగ్గురు కావాలని కోరుకుంటున్నారు ఇద్దరు కావాలి వచ్చే సంవత్సరం ముగ్గురు కావాలనా ఓకే అంటే దీన్ని బట్టి ఏమర్థం చేసుకున్నారు ఇందిరా గారు మీరు ఇగో ఇది అంటే ఆమె ఏమనుకుంటుంది గురుగారు ఇద్దరు ముగ్గురు కావాలంటే ఇవి రెండు వేల ఇరవై మూడులో పెళ్లి చేసుకోండి రెండు వేల ఇరవై మూడు చివరిలో ఇంకో పెళ్లి చేసుకోండి అని అది కాదు ఇందిరా గారు అది కాదు ఇందిరా గారు పెళ్లి అయిపోతే పాప బాబు పుడతారు కదా ఆ విధంగా అన్నాడు ఆయన పెద్ద ఆయన మీరు అట్లా అర్థం చేసుకుంటున్నారు ఇందిరా గారు ఇందిరా గారు చెప్పింది కరెక్ట్ ఎంత ఆదర్శంగా ఉన్నా ఇద్దరు వద్దంటారా ఒకళ్ళు చాలా ఆదర్శంగా ఉండడానికి మిమ్మల్ని అనుసరిస్తారు మిగతా వాళ్ళందరూ ఒకళ్ళు చాలు మీరు ఏం చేస్తుంటారు ఇందిరా గారు చిమ్మపుడి గారు తెలుసా మీకు చిమ్మపుడి శ్రీరామూర్తి గారు తెలుసా అంటే విన్నాను అతనితో మామూలుగా ఎన్ఆర్ఐ రేడియో పాకరిస్తుంటాను అతనికి కూడా కొత్త సంవత్సర శుభాకాంక్షలు మీది మొదటి నుంచి మీకు చెప్తానివన్నీ విన్నాను మీతో వీరేంద్ర గారు రమణ గారు మాట్లాడిన అన్ని విన్నాను సాగ తరంగాలు జరిగినవన్నీ విన్నాను నన్ను మమ్మల్ని ఆహ్వానించాను నన్ను మా వాని కానీ అవే మాకు అవ్వలేదు అని చెప్పి వెళ్ళి అయిపోయింది మిస్ అయిపోయింది ఎంత బాధపడ్డాను యా 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 సో సమ్టైమ్స్ అట్లా జరుగుతుంది బట్ ఎనివే మీకు కూడా నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు అడ్వాన్స్గా ఇందిరా గారు అండ్ అలాగే ఇందిరా గారు ఒక ఒక విషయం అడిగితే మీరు ఏం చెప్తారు రెండు వేల ఇరవై రెండులో మర్చిపోలేనటువంటి ఒక సంఘటన చెప్పండి ఒక వన్ మినిట్లో అంటే ఏం చెప్తారు మీరు మా అమ్మాయి సౌజన్య ద్వారా నేను ఎన్ఆర్ఐ రేడియోకి పరిచయం అవ్వడం ఎంతమందితోనూ మాట్లాడడం నా పాత వాళ్ళు వినడం వాళ్ళు ఇచ్చినవన్నీ వాటి గురించి నేను మాట్లాడడం అది నాకు చాలా 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 సంతోషంగా ఉంది ఎంత బాగా చెప్పారు ఇందిరా గారు ఎంత బాగా చెప్పారండి ఈ ఎన్ఆర్ రేడియో మీరు ఉన్నారు కాబట్టి ఈ ఐదేళ్ళు ఎలా వెళ్తున్నారు ఇంకా పెద్ద ప్రవాహం లాగా అవ్వాలి డెఫినెట్ గా మీ బ్లెస్సింగ్స్ అండ్ మీ విషెస్ తోటి ఇది ఒక సాగర తీరం లాగా కావాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అవునా మనం చిమ్మపుడి గారిని చిమ్మపుడి గారు ఒక రెండు లైన్లు వాడతారు సార్ మేడము మంచిగా పాడారు అందరు కూడా ఈ న్యూ ఇయర్ లో సుఖ సంతోషాలతో అండ్ మీరు కూడా ఆయుర ఆరోగ్యాలతో సంతోషంగా హ్యాపీగా ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాం ఇందిరా గారు హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అండ్ అడ్వాన్స్ ఇప్పుడు ఈ పాటలో చిమ్మపుడి గారు కమ్మని నగుమోము అని చెప్పేసి అన్నారు నగుమోముని ఆయన ఎందుకు కమ్మని అని ఓడి యూజ్ చేశారండి అంటే నగుమోము కమ్మగా ఉండడం ఏంటి పాట తీయగా ఉంది అంటారు పాట తీ పాట నంచుకుంటాడా తీయగా ఉందా అంటే అది కవిత్వం కమ్మని నగుమోము అంటే అది కవిత్వం అనమాట అంటే చాలా సౌందర్యవంతమైన నగుమోము అంటే నవ్వుతున్నటువంటి ముఖం అంతేనా కమ్మని నగుమోము అంటే నవ్వుతున్నాయి కమ్మని అంటే 
అసలే వాడు నాన్ వెజ్ రోజు మూడు కోళ్ళు రెండు బకరాలు తినేటువంటి వాడు వాడు కొంచెం కొరకు తినరా అంటే వాడు ఒక నెలలోనే కంప్లీట్ చేస్తాడు దాన్ని కమ్మని నగమ అంటే నవ్వుతుంటే ఉన్నది వాళ్ళ నవ్వుతుంటే ఎంత కమ్మగ్గుండ అవుతారా సూపర్ థ్యాంక్ యూ గురుగారు ధన్యవాదాలు గురుగారు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ద్వారా మంచి అభిమానుల్ని ప్రేమికుల్ని స్నేహితుల్ని అందరిని అందరూ చాలా స్నేహితులైనారు నాకు నా ఎంతో అభిమానులైనారు వారిని నేను అభిమానిస్తున్నాను వారందరికీ నేను అభిమానిని ఈ రకంగా నాకు చాలా సంతోషకరమైనటువంటి సంవత్సరం గడిచింది ఎన్ఆర్ఐ రేడియో వల్ల అందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను అండి సూపర్ గురుగారు థ్యాంక్ యూ అలాగే మనకు తల్లా రవీందర్ మామ హే మామ గుడ్ మార్నింగ్ ఎలా ఉన్నారు అన్నారు గుడ్ మార్నింగ్ మామ ఎలా ఉన్నారు మామ మామ అండ్ వేర్ ఈస్ ద పార్టీ మామ డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ నైట్ ఏం జరుగుతుంది మహేష్ మామ డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ నైట్ ఒక రెండు అంటే ఒక 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 చిన్న ఈవెంట్ అయితే ఒకటి ఉన్నది ఒక ఎన్జిఓస్ వాళ్ళది అందరు గెట్ టుగెదర్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారట ఓకే అండ్ అలాగే రెసిడెంట్ డాక్టర్స్ అని చెప్పేసి కొందరిది ఒక ఈవెంట్ ఉన్నది అందులో ఆల్మోస్ట్ ఒక ఎనభై తొంభై మంది లేడీ డాక్టర్స్ ఉన్నారు అక్కడ ఒక ఫ్రెండ్ వాళ్ళ బిల్డింగ్ పైన పెంట్ హౌస్ పైన డిగ్రీ ఫ్రెండ్స్ వస్తున్నారు అది ఒక పార్టీ ఉంది ఓకే ఆఫీస్లో స్టాఫ్ అంతా ఇక్కడే పా ఉండండి అనే ఇక్కడే చేసుకుందాం పార్టీ అంటున్నారు అది ఒకటి ఉంది ఎక్కడికి వెళ్తే బాగుంటుంది ఏంటి బట్ ఎనివే ఎక్కడ సమయం దొరికితే ఎక్కడ మనకు అందుబాటులో ఉంటే అది క్యాచ్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం మనతో మాట్లాడడానికి ఎవరో రెడీగా ఉన్నారు మాట్లాడేద్దాం హలో 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 నమస్తే అండి మామగారు నమస్తే అండి ఎవరండి నేనండి శ్రీదేవిని కర్ణాటక నుంచి ఓ శ్రీదేవి గారు ఫ్రమ్ కర్ణాటక ఎన్ని రోజులు అయిందమ్మా ఎలా ఉన్నారు బాగున్నామండి మీరు ఎలా ఉన్నారు నేను సూపర్ అండి నేను సూపర్ మీ అమ్మగారు ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారండి మా అత్తయ్య గారు మీ అత్తయ్య గారు కదా ఉన్నారా ఇప్పుడు అత్తయ్య గారి దగ్గరనే ఇక్కడే ఉన్నానండి పడుకున్నారు పడుకున్నారా ఏముండారు ఇంట్లో దోసకాయ వంకాయ పచ్చడి అండి దోసకాయ వంకాయ పచ్చడి మొత్తం కింద రెండు కర్రీస్ ఉండారా లేదండి ఇంకా టమాటా కూడా యాడ్ చేసి పచ్చడి చేశాను అంటే దోసకాయ వంకాయ టమాటా అన్ని కలిపి ఒక దాంట్లో పచ్చడి చేశారు మీరు అవునండి రోటీ పచ్చడి అండి ఇది ఆ రోటి పచ్చడి అండి అబ్బా ఎంత కమ్మ ఉంటదండి బాబు అలా వేడి వేడి అన్నంలో దోసకాయ వంకాయ పచ్చడి టమాటా ఇవన్నీ కూడా మిక్స్ చేసి రోటి పచ్చడిలు అంటే ఏముండదు దొడ్డు పేసారా అందులో ఏంటండి రోటి పచ్చడిలో దొడ్డు పేస్తారా సన్న ఉప్పు వేస్తారా కల్లు ఉప్పు వేస్తామండి మేము దొడ్డు ఉప్పే వేస్తామండి దొడ్డు ఉప్పు అన్నామండి మేము కల్లు ఉప్పు అంటాము కల్లు ఉప్ప అయ్యో మీ దొడ్డమ్మ ఏం చేస్తున్నారు మా దొడ్డమ్మ అండి మా దొడ్డమ్మ ఇక్కడ లేరండి ఓకే మేము ఇక్కడ దొడ్డు ఉప్పు అంటారండి మా సైడ్ అదేండి పలుకుల్లా ఉంటది కదా ఆ ఉప్పుని కల్లు ఉప్పు అంటామండి మేము కల్లు ఉప్ప గల్లు ఉప్పు అంటారా అంటే కర్ణాటకలో ఉన్నాం కదండి కర్ణాటకలో రాళ్ళుని కల్లు అంటారు అందుకే కల్లు ఉప్పు అంటామండి రాళ్ళు రాళ్ళ ఉంటుందండి ఓహో బాగుందండి సో మరి ఏమన్నా అంటే ఒక మాటలో 
ఏం చెప్తారు రెండు వేల ఇరవై రెండులో మీరు మీరు మర్చిపోలేనటువంటిది ఏమన్నా ఉందా శ్రీదేవి గారు అంటే ఏమంటారు మా చిన్నబాబుకి జాబ్ వచ్చింది ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూలోనే సెలెక్ట్ అయ్యాడు ఫెంటాస్టిక్ కదా ఇది ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూలోనే మర్చిపో అంటే అండి ఇంత కష్టపడి పిల్లల్ని పెంచి పిల్లలు ప్రయోజకుడై వాడికి ఉద్యోగం వచ్చింది అంటే అమ్మకు అంతకు మించినటువంటి ఆనందం ఏముంటుందండి రోజు రెండు మూడు సార్లు ఫోన్ చేసి మాట్లాడతారండి ఆ వేళ జాబ్ వచ్చిన విషయం నాకు చెప్పలేదు చూడండి నాన్నగారికి ఫోన్ ఇయ్యమ్మా అన్నాడు నాకు అర్థమైపోయింది నాన్నగారు చెప్పాడా అవునండి మీకు ఎందుకు చెప్పలేదు అనుకున్నారు మీరు ఏమండి ఎందుకు చెప్పలేదు వాళ్ళ నాన్నగారికి చెప్పాలనుకున్నాడు అంటే ఫస్ట్ వాళ్ళ నాన్నగారికి నాకు చెప్పకుండానే అర్థమైపోయింది నాన్నగారికి ఫోన్ ఇవ్వమని ఎప్పుడు అందరు నాతో మాట్లాడతారు కానీ ఏదైనా ముఖ్యమైన విషయం ఉంటే మాత్రం వాళ్ళ నాన్నగారితో మాట్లాడతారు ఇంకా ఫోన్ ఇవ్వనగానే నాకు అర్థమైపోయింది ఓకే అంటే ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఎవరైతే జాబ్ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారో ఓకే అంటే మమ్మీ ఏంటి ఆన కొడుకు జాబ్ వస్తుందిలే ఎందుకు వాడిని ఇబ్బంది పెడతారు ఎందుకు ఇంత టెన్షన్ పెడతారు వాడిని వాడు హాయిగా చదువుకుంటున్నాడు కదండి ఏ జాబ్ కాకుండా ఇంకో జాబ్ వస్తుంది నువ్వు టెన్షన్ పడకండి అంటే లేదే అందరూ బయట వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా ఇంకా మీ కొడుకు జాబ్ రాలేదా జాబ్ రాలేదా జాబ్ రాలేదా అని చెప్పేసి అడుగుతూ ఉంటే ఏదో కాస్త బాధగా అనిపిస్తుంది వాళ్ళకి నేను ఏ విధంగా సమాధానం చెప్పాలి నాకు అర్థం కావడం లేదు వాడికి ఏదన్నా చిన్న ఉద్యోగం వచ్చినా ఏదో చిన్న సాఫ్ట్వేర్ చిన్న సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఏమైనా ఉద్యోగం వచ్చినా బాగుంటుండే మా ఆఫీస్లో అందరు అడుగుతున్నారు మీ అబ్బాయి అక్కడికి వెళ్ళిపోయారు కదా జాబ్ ఏమన్నా వచ్చిందా అని అంటే ఇంకా రాలేదండి వస్తుంది అని చెప్పేసి అలా టెన్షన్ అయిపోతుంది అనే ఫీలింగ్లో మీ ఆయన ఉన్నాడు అనుకోండి అప్పుడు మీ అబ్బాయి మీ మా మీ అబ్బాయి వాళ్ళ నాన్నగారి మనసును అర్థం చేసుకో అంటే నాన్న పాపం ఎందరికో సమాధానం చెప్పాల్సి వస్తుంది ఇంకా రాలేదు ఇంకా రాలేదు జాబ్ అని అప్పుడు నా నాన్నకు జాబ్ వచ్చింది అంటే ఆయన హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాడు ఆ విషయంలో మేము అదృష్టవంతులం అండి పిల్లలు ఇద్దరు కూడా చదువు పూర్తి అవగానే ఇంకా మా చిన్నబాబు అయితే ఇంకా ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ఉంది ఉండి కానీ ఇంటర్వ్యూ ఉంది కదా అని ఎగ్జామ్స్ ఉంటే రాసాడు ఒక ఒకటి సెలెక్ట్ అయ్యాడు ఒక రౌండ్ లో రెండు రౌండ్ లో సెలెక్ట్ అయ్యాడు మూడు రౌండ్ లో సెలెక్ట్ అయ్యాడు అమ్మ ఇంటర్వ్యూ ఉంది అది కూడా సెలెక్ట్ అయితే గానీ ఎవరితో చెప్పొద్దు అన్నాడు ఇంకా వ్యవసాయంతో ఇలాగ ఆఫర్ లెటర్ వచ్చిందమ్మా సెలెక్ట్ అయ్యాను అని నాకు చెప్పలేదు కానీ ఇంకా వాళ్ళ డాడీకి చెప్పి ఆ తర్వాత నాకు చెప్పాడు నేను కూడా నా ఫస్ట్ జాబ్ వచ్చినప్పుడు నేను మా అమ్మకు కాల్ చేసిన పక్కింటి వాళ్ళకి కాల్ చేసి వస్తారు మా అమ్మను విలువరా అంటే వచ్చింది మహేషు అన్న అమ్మ నాకు జాబ్ వచ్చిందమ్మా అన్న అవునా ఏం జాబ్ వచ్చింది బిడ్డ ఇంకనే అక్కడ రామోజీ ఫిలిం సిటీ అని ఉంటుంది ఆ రామోజీ ఫిలిం సిటీలో ఇట్లా అందరికీ చెప్పాలన్నమాట రామోజీ ఫిలిం సిటీ గురించి ఆ జాబ్ వచ్చింది అన్న అవునా నాకేం అర్థమైతే లేదురా నువ్వు చెప్పేదన్నది మా నాన్నకి చెప్పిన బాపు బాపు నాకు జాబ్ వచ్చింది ఏం జాబ్ వచ్చిందిరా అదేనే ఈ బస్సులో కొంచెం స్టైల్గా ఉంటుందని చెప్పేసి ఎస్కాట్ జాబ్ వచ్చింది ఎస్కాట్ అంటే ఏంది అదే బస్సులో చాలా మంది కూర్చుంటారు కదా వాళ్ళకి మనం రామోజీ ఫిలిం సిటీ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలన్నమాట ఆ జాబ్ అవునా సరే మంచిగా వేసుకో ఏ జాబ్ అయినా కూడా ఒక ఒక నెల పదిహేను రోజులు రెండు నెలలు అట్లా చేస్తావు మరి ఇదన్నా జర మంచిగా వేసుకో సరేనా అన్నం తిన్నవా తిన్న బాపు నాకు ఇంకా గుర్తున్నది ఆ మాటలు ఇంకా మా చెల్లె ఫోన్ తీసుకుంది అబ్బా అన్నయ్య రామోజీ ఫిలిం సిటీయా అంటే అక్కడ పెద్ద పెద్ద గార్డెన్స్ ఉంటాయా అన్నయ్య అబ్బా నన్ను తీసుకెళ్ళాలి ఆఫ్లీ ఒక్కొక్కసారి ఇట్లనే వాళ్ళు కూడా టూర్లో మా అమ్మ మా నాన్న మా సిస్టర్ని ఎక్కిచ్చారు ఎక్కిచ్చేసి ఇంకా చెప్తూ ఉన్నా అనమాట రామోజీ ఫిలిం సిటీ గురించి 
అసలు వాళ్ళు ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అయినరో అసలు ఆ కొత్తగా ఈ బిల్డింగ్లు దాని తర్వాత ఈ ఈ గార్డెన్స్ ఇవి ఇలా ఉంటుంది ఈ గార్డెన్ ఎందుకోసం చేస్తారు ఆ గార్డెన్ అట్లా సరదా సరదాగా మాట్లాడుతుంటే వాళ్ళకు బాగా నచ్చేసింది అనమాట అది సో అండ్ ఎనీవే ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కదా శ్రీదేవి గారు ఉన్నానండి మీకు ముందుగా ఆంగ్ల నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు అండి మన ఎన్ఆర్ఐ ఆత్మీయులందరికీ కూడా నా తరఫు నుంచి ఆంగ్ల నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షల మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు కూడా నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు థ్యాంక్ యూ అండి అడ్వాన్స్ గా అండ్ అలాగే మీ పిల్లలకు మీకు అందరికీ నా బెస్ట్ విషెస్ చెప్పండి సరేనా శ్రీదేవి గారు అలాగే అండి వండర్ఫుల్ అండి థ్యాంక్యూ వెరీ మచ్ మేడం బై బై అండ్ హావ్ ఎ గుడ్ డే సో మై డియర్ మామాస్ అండ్ మామీస్ విన్నారు కదా ఇక రెండు వేల ఇరవై మూడు కొత్త సంవత్సరం కొత్త కార్యక్రమం మళ్ళీ స్టార్ట్ చేద్దాం కొత్తగా స్టార్ట్ చేద్దాం షో ఇన్ని సంవత్సరాలు వెయిట్ చేశారు కదా ఇప్పుడు కాస్త కొత్తగా డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ లేటెస్ట్ ట్రెండింగ్ సాంగ్స్ తోటి అండ్ ట్రెండింగ్ న్యూస్ తోటి అండ్ సరదా సరదా ఫన్నీ కొటేషన్స్ తోటి ఫన్నీ రిడిల్స్ తోటి ఫన్నీ ఇంటర్వ్యూస్ తోటి జస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అలా రెండు మూడు రోజులకు ఒకసారి సరదా ఇంటర్వ్యూ ఇవన్నీ కూడా నేను మీకోసం రెడీ చేసి పెడుతున్నాను అనమాట సరేనా ఇక మన షోలో సమయం అయిపోయింది హృదయపూర్వకంగా మీ అందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు సో ఈ నూతన సంవత్సరం మీరు చాలా బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి స్ట్రెస్ నుండి బయటికి రావాలి మెయిన్గా స్ట్రెస్ పడద్దు హ్యాపీగా కూల్గా ఉండండి ఓకే మైత్రి గారితో మాట్లాడదాం చివరి కాల్ హలో మైత్రి గారు నమస్తే నమస్తే మామగారు బాగున్నారా నేను సూపర్ అండి మీరు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను మామగారు ఏంటి మొన్న నెల్లూరు వచ్చి ఎవరిని కలవకుండా వెళ్ళారంట అది నేను నెల్లూరు ఇప్పుడు వచ్చి నేను రాలేదే చెప్పేసి మహేష్ మీరు రావాల్సి ఉంటుంది అంటే సరే సార్ వస్తా అని ఇక ఆగ మేఘాల మీద రావడం జరిగింది అనమాట ఆ రోజే చేపలు పులుసు చేస్తుంది అండి మామగారు అయ్యో దేవుడా చేపల పులుసు ఆ రోజే చేశారా మీరు మండే రోజు నేను అక్కడికి రీచ్ కావడానికి త్రీ అయిందండి త్రీ టూ ఫార్టీ ఫైవ్ త్రీ అయింది వెళ్ళి ఫ్రెష్ అయిపోయి మళ్ళీ ఫోర్ వరకు మేము కన్వెన్షన్ లోకి వెళ్ళిపోయాం అనమాట అవునండి సుగుణశ్రీ మేడం వాళ్ళ హస్బెండ్ అక్కడికి వచ్చాడు వచ్చిన తర్వాత నేనేదో ఫోన్లో మాట్లాడుతున్నా నాకు వినబడతలేదు అంత డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది ఫోన్లో మాట్లాడుతుంటే ఒక ఆయన నన్ను చూసి నవ్వుతూ ఉన్నాడు నేను కూడా ఆయన చూసి నవ్వాను నవ్విన తర్వాత ఆయన దగ్గరికి వచ్చాడు దగ్గరికి వస్తే నేను దగ్గరికి వచ్చాను నేను ఆయనకు తెలుసా లేకుంటే ఏంటి అని కాస్త దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు మామా మహేష్ కదా అన్నాడు అంటే అవును సార్ మామాలే మీరు అన్నా నేను సుగుణశ్రీ వాళ్ళ హస్బెండ్ సార్ అను అబ్బా మేడం ఏం స్కెచ్ చేశారు అటు ఏసి దొరకబట్టిరు నన్ను అని చెప్పేసి సార్ యాక్చువల్గా నేను ఇట్లా రావడమే త్రీ థర్టీకి వచ్చానండి ఫ్రెషప్ అయిపోయి ఒక్క వన్ అవర్లో మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చాము ఐఎమ్ సారీ సార్ నేను రాలేకపోయాను అంటే ఇప్పుడు రండి వెళ్దామంటే ఇప్పుడు కాదు సార్ నాకు ఐ హ్యావ్ ఎ బస్ అట్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ అని చెప్పేసి ఇక అంటే రావాలని ఉంది కానీ తొందరగా మళ్ళీ నేను వచ్చి ఐదు నిమిషాల్లో పాపం వాళ్ళని కలిసి అట్లా వెళ్ళిపోవడము ఎందుకులే అన్నట్టుగా మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఈవెంట్ అతను ఆయన పేరు ఏం పేరు అతను ఆయన పేరు వనమా ఏదో ఉన్నది కదా వేమిరెడ్డి గారు నెక్స్ట్ మీ సర్వీస్ కావాలండి అన్నాడు అయ్యో సార్ తప్పకుండా సార్ అన్నాను నెక్స్ట్ ఈసారి డెఫినెట్గా వస్తారు ఈసారి వచ్చినప్పుడు మాత్రం అందరం మనము మా గ్రూప్ సెలబ్రేషన్ గెట్ టుగెదర్ చేసుకుందాం అందరం కలిసి మీరు సుగుణశ్రీ గారు మన నళిని గారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వాళ్ళ డాక్టర్ చేశాను చికెన్ పికెల్ చేశాను 
అయ్యో 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 అంటే నేను వస్తున్నా అని చేశారా లేకుంటే జనరల్ గా చేశారా మీరు అది మీరు కలవకుండా పోయారు మీరు మిస్ అయిపోయారు మిస్ అయిపోయారు బట్ ఈ సార్ డెఫినెట్ గా నేను కలుస్తాను పవన్ ఎలా ఉన్నాడు బాగున్నాడు బాబు గారు రేపు ఫస్ట్ ప్రీమియర్ షో ఉంది యా ఫస్ట్ ఈవినింగ్ 6:00 కి ప్రసాద్ ల్యాబ్స్ లో ప్రీమియర్ షో ఉంది అవును వీలు ఉంటే నేను వెళ్తాను కావచ్చు రేపు రేపు లో రేపు లోకల్ లో ఉంటాను నేను పవన్ తో టచ్ లో ఉంటాను అవును కూడా అక్కడే ఉన్నాడు మేము ఆ రోజు మార్నింగ్ బయలుదేరి వస్తాం ఫస్ట్ రోజా ఆ ఫస్ట్ ఈవినింగ్ 6:00 కి ప్రసాద్ ల్యాబ్స్ కి వస్తాం మామా గారు అవునా ప్రసాద్ ల్యాబ్స్ కి మన ఆఫీస్ కి దగ్గరే ఉంటది రాకూడదా మరి మీరే రండి మామా గారు అది ప్రీమియర్ షో కొడు చూస్తురు ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ మేడం మంచి ఆపర్చునిటీస్ రావాలి మీ అబ్బాయికి అండ్ అలాగే తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా అడ్వాన్స్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ మేడం ఓకే థ్యాంక్ యూ సేమ్ టు యూ మామా గారు థ్యాంక్ యూ అమ్మా థ్యాంక్ యూ సో వెల్ మామాస్ అండ్ మామీస్ నాకైతే 2022 ఏంది నీకు మర్చిపోలేనటువంటి అనుభూతి ఏంటి అంటే మీ అందరికీ తెలుసు కదండి అమెరికా వెళ్ళడం అంటే ఇప్పుడు డ్రీమ్ అమెరికాకి వెళ్ళాలి 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 ఇక మళ్ళీ నేను వస్తానో వెళ్తానో కూడా తెలియదు బట్ ఒక డ్రీమ్ అయితే ఫుల్ఫిల్ అయిపోయింది ఉన్న నెల మీద పన్నెండు రోజులు పదిహేను రోజులు ఉన్నాను నెల పదిహేను రోజులు ఆల్మోస్ట్ అన్ని కవర్ చేసుకున్నాను ఇంకా మిగతాయి కూడా కవర్ చేయాలి సో రెండు వేల ఇరవై మూడు కూడా అలానే మెమొరబుల్ మూమెంట్ కావాలి అమెరికాలో అని చెప్పేసి కోరుకుంటూ ఇక ఇంతకంటే ఇంకేం కావాలండి అందరికీ మరొకసారి అడ్వాన్స్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్